Nimesema siwezi kufanya huu ujinga na kama hautaki basi. Ilisikika sote msichana ikitokea katika chumba kimoja kilichokuwa nyumba ya uani. Hiyo sauti ilikuwa ni ya juu kiasi. Cha kuwafanya hata watu waliokuwa wamekaa nje wakicheza karata waweze kustuka na kubaki wakitazamana na kutazama ule mlango wa chumba kwa mshangao mkubwa. Walionekana wadada wawili waliokuwa kati ya wale watu ambao walikuwa wanacheza karata wakitazamana na kisha kicheka kicheko kikubwa cha umbea na kugongesha mikono yao. Ehe, yatakuwa mambo. Wale wasichana walisikika kicheka na kuzungumza maneno hayo. Nikukumbusha tu kwamba msikilizaji, mtunzi na mwandishi wa simulizi yetu anaitwa Amani Hussein Kigoe. Nambari ya simu ni 0766 4168862. Mimi naitwa Elnaid Fantastic. Ni simulizi mix pekee utakaponikuta. Tuendelee na simulizi yetu. Hebu na nyie achini umbea wenu basi. Mvulana mmoja aliyekuwa naye mwenyewe anacheza karata. Pamoja na wasichana alizungumza. Na huko akiwa ameshikilia karata zake. Babu we, umbea suna kwa mwanamke upo bobo, upo nyonyo. Msichana mmoja alionekana kabisa mchachari. Na huko akiwa amevaa kipini puani alionekana kabisa kiongea na huko akiwa nasimama. Watu wote walikuwa wanacheza karata mali pale. Wakabaki wakimtazama tu na wengine wakitabasamu. Na wengine walionekana kabisa kumshangaa. Maana walikuwa wanajionea maajabu tu ya mwaka. Yule msichana aliposimama alionekana kabisa kujibinua kiuno chake na kuanza kutengesha makaleo yake kwa nyuma na huku akikatisha kiuno kwa staili ya mgandisho. Watu wakabaki kumtazama huyo dada na wengine wakiwa wanashangilia maana yalikuwa ni mauno ya uzazi aliyokuwa anamwaga mali pale. Hebu kaa basi na wetu malizie. Alisikika kaka mwingine akiongea na huku akiwa na mtazama. Babu we, hebu niache nitengishe alichonipa mama. Maana silipi ushuru na kodi. Kipo tu na hata akitumiki. Na huku akimaliza kutengisha kwa maksudi, hadi mgu mmoja akauinua juu na watu wakaanza kumpiga kelele. Asa kama akitumiki na mwenyewe suende ndani huko. Anakokataa mwanzako huko, suende. Alisikika yule mvulana akizungumza na huku akiwa na tabasamu. Hakuna alimjibu maana wote walikuwa hapo kimya tu. Wakitazamana na ukimya ulikuwa mkubwa sana kiasi cha kushangaza na kila mmoja alionekana usoni anawaza la kwake. Tukiachana na hao ambao walikuwa wamekaa hapo nje tukirudi huku ndani katika kile chumba alionekana mkaka mmoja akiwa amekaa kitandani yuko uchi wa mnyama. Na huko mashine yake ikiwa imesimama utasema ni mkuki uliokuwa umesimikwa ardhini. Kwa hiyo ndio umekataa. Mvulana huyo aliweza kuuliza. Nimesema sitaki. Kama ndio unataka huo mchezo hapana, mimi sitaki. Na kwa kiwa anavaa kufuli lake lenye rangi nyekundu. Haina naoma basi. Nitakuongeza pesa au vipi? Shida hata sio pesa yako. Shida nini sasa? Shida ni kwamba hatukukubaliana kufanya huo upuzi. Na sikuwahi kabisa kufanya hata siku moja. Akiwa anachukua tati yake iliyokuwa fupi na kuweza kuivaa. Haya sawa basi. Njoo tumalizie vile vile. Aka mistaki tena. Iko iko kimoja ulicho kimwaga kinatosha. Mwanamke alikuwa anazungumza na huko akiwa ana vango yake moja tu baada nyingine. Jua kwamba unakwenda kinyume ujue na tuliweza kukubaliana. Tulikubaliana vipi? Jamaa kawa hana jibu cha kuweza kumjibu mwanamke wa watu. Zaidi tu ya kubotoa na kuweza kumtazama usoni, utasema mtu aliona siafu wakisambaa chumbani kwake. Tulikubaliana kimoja na cha pili kama ofa. Haya, nimekupa kimoja, ukaanza kunifusi kufanya unavotaka wewe. He. Kwamba ofa yako niliyokuelekeza ama niliyokueleza mimi nikupe hii ni kwa mpalange? Hapana. Ah, sasa kuna ubai gani hapo? Nadhani umesahau ya kwamba ofa huwa uchagui unapewa tu. Bali anayekupa ndo anaamua akupe ofa gani. Na huku akichukua viatu vyake na kisha akavitinga miguni mwake. Nisikilize basi. 
Haka mwenzangu naomba uniache. Usije ukinipasua mfupa wa makalio. Eti kisa tu tuela twako. Hapana. Na kisha akafungua mlango na kuweza kuondoka zake. Mlango ulipoweza kufunguliwa tuna yule dada kuweza kutoka kwanza. Watu wote wale tulia na kukaa kimya na huko akimtazama alikuwa ametoka katika hicho chumba. Dada wa watu alitoka bila hata kuaga. Na wakati alipokuwa anaingia aliwasalimia vizuri tu. Kwa bashasha zote mpaka watu wakawa wanasema mgeni ndio huyo. Yule dada aliondoka na huko akiwaachia vumbi tu. Na hata wacheza karata na wao wakabaki midomo wazi na karata zao mikononi. Yamemshinda na kwambia yule dada machepele alizungumza na huko akiwa nitabasamu. Mm, yamani kuna watu watakuwa mibarikiwa. We, maana kila msichana anaingia ndani katika kile chumba lazima tu atoke kwa sira. Na sijui kuna kitu gani huko. Mm, huo mbea na nyie bwana. Wakiwa naendelea kubishana, mara mlango uliweza kufunguliwa katoka yule mvulana aliyekuwa ndani na huko akiwa amevaa bukta. Na kifua kilikuwa wazi. Alitazama kule alipokuwa anaelekea yule msichana na kisha akawatazama wale ambao walikuwa wanacheza karata. Kwa sura kabisa ya aibu akaanza kupiga hatua kuelekea uani. <laughs> Halo. Wale wasichana wakimbea. Walianza kucheka sana. Na tena kwa sauti ya juu kabisa. Jama yule hakuwa na mambo mengi alichokifanya yeye ni kwenda uani na huku akiendelea na mambo yao. Maana hawakuwa na muda wa kuweza kupoteza. Karata ziliendelea kuchezwa na huku akiwa anaendelea na mazungumzo yao. Na wakati huo jamaa naye mwenyewe akiwa anatoka uani na huku akiwa mwenye uzuni usoni na mikono yake ikiwa nyuma. Aliwapita wenzake na huku kichwa kikiwa chini na wenzake wakawa kabisa na mtazama kwa kuweza kukonyezana chini. Mm, wewe naye punguza umbea basi. Alisikika mdada mmoja akimuelekeza mwenzake aliyekuwa anaonekana kabisa ni mapepe. Jamani mbona mmekazania sana? Kwa sababu huyu atulii au ulitaka na wewe mwenyewe uende ndani? Nani? Labda nichukue nikiwa maiti. Yule dada machepele alionekana kutokutulia. Aliuliza kwa mshangao na huko akiwatazama wenzake wale uko na mtazama yeye. Yule kaka akutaka kabisa kuzungumza wala kusimama. Alichokifanya yeye ni kuingia chumbani kwake na huko akiwa mwenye asira kwa nini amemwacha yule mwanamke aweze kuondoka bila hata kumaliza ama kukata ile kiu yake. Alifika chumbani kwake na kujitupa kitandani lakini kichwani alionekana kabisa na mawazo ya kile ambacho kilikuwa kimetokea pale. Alichokuwa amekifanya na ule mrembo. Aliyekwisha kuondoka muda huo. Lakini kila alipokuwa anavuta picha katika kumbukumbu zake basi hiyo mashine yake ndio kwanza ilikuwa inazidi kuchachamaa. Utasema kwamba haikuweza kupata hata kimoja. Na sijui kwa nini nimemwacha ende. Alijiuliza na huko akiwa anasimama na kwenda katika dressing table. Na huko akiwa anatafuta mafuta kuweza kupaka. Alionekana akiwa bize mpaka akawa anaangusha baadhi ya vitu na kuviokota kwa wenge. Na huku akiwa ameona mafuta ya kupaka na kuanza kuyachukua kwa kidole chake kilichokuwa cha kati wa mkono wa kulia. Wakati huo ndani kaka wa watu akiangaika na hayo mafuta. Huku nje waliokuwa wamekaa pale wakiwa wanacheza karata na watu wengine wakiendelea na mambo yao. Alionekana msichana mmoja mjamzito akiwasalimia na huku mimba yake ikionekana kwa mbali. Na kwa jinsi ilivyokuwa inaonekana ilikuwa ni mimba ya miezi mitano ama sita hivi. Maana haikuwa kubwa sana. Japo iliweza kuchomoka kwa mbele. Salama dada yangu za siku. Yule mwanadada mapepe aliweza kuitikia. Na huku akiwa na mtazama mwanadada yule mjamzito. Salama tu, vipi? Nimemkuta huyu kivuruge wangu. Akiwa ananyoosha mkono katika chumba cha yule jamaa aliyekuwa ametoka kuvurugana mwanadada yule. Yumo ila Yumo ndani wewe ingia tu utamkuta. Alidakia dada mwingine na huku akiwa na mficha mwenzake kwa kuweza kumkatisha alichokuwa nakitaka kuzungumza. Yule mwanadada mjamzito aliachana nao na kuingia ndani na huku akiwaacha pale nje wakizodoana kwa kile ambacho walichokitaka kuzungumza. Yaani wewe shoga yangu, hauna hata simili jamani, hauna kaba. Kwani nilichokitaka kukizungumza ni uongo? Hata kama ni kweli, ila angalia. Unakizungumza kwa wakati gani na mahali gani na unamwambia nani? Yaani nyie kujifanyaga tu astarabu. Ah 
mpaka mwenzangu masuala ya kuonekana wewe ndiye chanzo cha watu kuchomana visu inahusu mtu mwenyewe unamjua alivyo ni kauzo vile vile akamchoma kisu dada watu utasema nini kwa nini mimi kuwepo? kumbuka wewe ndio utakaye kuwa chanzo jamani hebu chezeni karata basi mkianza kuzungumza maisha ya watu huwa mnaandika makaratasi mpaka mnaomba la ziada lakini maisha yenu hata nusupeji hamjazi kaka aliyekuwa anacheza naye karata aliwastua na huko akiwa anaweka karata katika mkeka we naye kujifanya unajua kushushua watu kushushua kitu gani bwana sasa tusuelekeze ukweli haya basi kunywa mbili kadi moja nimelia yule dada mapepe aliweza kuzungumza na huko akiwa anaweka karata katika mkeka tulia basi bwana kama una haraka shoga hebu kunywa tano kadi mbili basi huko nje waliendelea kucheza karata zao aliyakuwa huko ndani alionekana yule dada akirudisha mlango na kusimama akimtazama yule mvulana aliyekuwa amekaa katika sofa akijichua na kuweza kusikiliza raha eh ndio biva ithera ndio nini hiyo mwanzangu umeanza kufanya siku hizi yule mwanadada alimuuliza na huko akiwa na mshangaa kaka wa watu hakuwa na jibu zaidi tu akubaki ameganda na mkono ukiwa katika mashine yake wataratibu ilianza kusinyaa maana alijihisi kabisa aibu kubwa kuweza kufumaniwa na huyo mwanamke na kuuliza wewe mbona haunijibu umeishia tu kunitumbulia macho kama vile umeona gari ya mshahara eh hani utafikiri imepata ajali gari ya mshahara unanitumbulia macho wa nini asa kwani umeona nini akiwa anajiftafuta mikono yake kwa kitambaa huna hata haja jamani yani mm, mwanaume wewe hata haya haya nini kwani kwani umesikia hii barua amaisha anianza na haya jipunguze tu na huko akiwa anakaa katika sofa umefata nini na kwa nini umekuja bila taarifa habari peke yake ndio huwa na taarifa na ndio maana walizita taarifa za habari. Usijifanye unajua sana kujibu kunya. Na wewe ni jibu kukojoa. Mwanamke alizungumza ana majibu ya chooni. Na kwa ufupi wote walikuwa wamekutana. Haya basi waendelea tu. Na huko akivaa buktaki. Vipi mbona umevaa tena? Asa wewe litakaje? Njo ukae hapa. Nataka kuzungumza na wewe. Na uwe na mambo ya kuongea yaliokuwa ya maana asa ole wako nilete ujinga ujinga takutimua sasa hivi yani hauoni hata aibu kunijibu hivyo na wakati nimekubebea kiumbe chako tumboni hiko kiumbe ni cha Mungu na sio cha kwangu ila wewe ni nani yako mwanangu haya sawa ka hapa tuzungumze ili tu mwanao akusikie una matatizo kwa hiyo mimi matatizo ama wewe wote hata mimi mwenyewe hamzangu ndo zimeweza kunileta hapa una maana gani kwani? Mwanaume alikuwa anauliza. Na huko akiwa kabisa anakaa katika sofa pembeni ya mpenzi wake. Hebu tuache kuzunguka. Yaani leo tangu asubuhi mimi mwanzako nimekaa na washwa tu huko. Huko chini kabisa. Nahitaji unisaidie jambo tu. Na huko akiwa anaweka miguu yake katika mapaja ya huyo mwanaume. Hebu sikiliza kwanza. Jamali jibu na huko akiwa anataka kushusha miguu ile chini. Usijifanye kama utaki ama huna hamu. Nimekukuta unajichua hapa mbwa wewe. Kwa hiyo Njoo basi uchangamkie fursa. Na huko mwanamke akipandisha dela lake juu. Na kuacha tunda lililokuwa linamtazama jamaa. Jamali tulia kwa muda na huko akimtazama mpenzi wake huyo. Lakini ghafla akamwona mwanamke anaanza kujicheza chezea ili kama mtu aliyekuwa anajitekenya mwenyewe na kuanza kucheka. Maana mwanadada alikuwa anaanza kujichezea na huko akiwa anaanza kujiliza ya kwamba alikuwa anajigusa mahali pake. Na hiyo milio aliyokuwa anajiliza ilikuwa ni ile milio ya kumfanya jamaa aanze kupata hisia fulani za mapenzi. Ukizingatia, jamaa alikuwa ametoka kutupa kwa kutumia demu wake kwa mkono. Baada tu ya kuweza kukataliwa na mwanadada yule aliweza kutimka. Kwa sababu alikuwa tu amemuokota mtaani. Sasa je, afanye kipi? 
afanye yake. Basi bwana, taratibu makagari yake alianza kwa vaileti. Na mashine ikaanza kusimama tayari kwa ajili ya kukabili ule mzigo wa mahindi ambao ulikuwa mbele yake. Ili mradi tu asage na kuweza kukoboa. Njoo basi bwana. Mwanamke alizungumza. Na huko akiwa kabisa anajichua miguu yake. Anajichanua vizuri kabisa na kuweza kumvutia jamaa katikati ya mapaja yake. Ili tu shughuli iweze kuanza. Jamali jikuta mnara umesimama. Na mtandao ukiwa nasoma kisawasawa na kwanza alicheza kukifanya ni kuvua hata ile bukta yake na kuanza kuzama taratibu chumvini ili apate kulainishi. Na tena alainisha arizi wakati wa kuanza kulipitisha jembe liwe basi linakata vizuri. Nadhani nikisema hivyo mnakuwa mmenielewa na maanisha kitu gani? Kama haujaelewa basi naweza kukupa mfano mdogo tu ya kwamba kipindi kile tulipokuwa watoto tulikuwa tunaloanishiwa maji kichwani na ndipo kaka ama babu anapitisha wembe kichwani. Yaani walikuwa na maanisha ya kwamba kichwa kiloane na ndipo nywele zikatike. Sasa ndicho ambacho alichokuwa nakifanya jamaa mbele ya huyo mwanzi wake ambaye ni mjamzito. Unaambua mbuzi kafia kwa muuza bucha. Kilichofata hapo ni bei tu ya nyama ya mbuzi kuweza kushuka. Na usishangae akauza kilo tano ama paka kwa muuza supu basi supu bakuli lenye nyama za kutosha linauzwa mia moja na nyongeza juu unapata hapana chezea fursa wewe zitakapokuchagua ai yamani taratibu basi mpenzi na huko mwanamke akiwa nangaika hata kujinyanyua kichwa chake ili apate kumona mpenzi wake lakini alikuwa anashindwa kwa sababu ya tumbo lake kuweza kumzuia Ilimbidi sasa arudi nyuma ili apate kulaza kichwa chake katika pembe ya sofa. Na huku akipata wakati wa kuweza kupumua, maana alisi kama pumzi zinakata. Ngoja kwanza baby. Na huku akivua na dela lake, lokuwa linaonekana kabisa kumbana mli wake. Okay, basi ngoja nikulete mito, usiumie shingo. Jamali zungumza na huku akiwa anakwenda kitandani kuweza kuchukua mito na kuja kumwekea mgongoni. Pamoja na shingoni ile mradi wakati anapatiwa dozi asiwe analalamika kwa kuweza kuumia. Baada ya kumwekea mambo sawa na eneo usika kulainika baada ya mvua ile yokuwa ya masika kuweza kunyesha vya kutosha na ndipo sasa mvulana wa watu alipochukua jembe lake na kuweza kulipeleka katika eneo husika. Na huku akiingiza kwa taratibu mkubwa sana maana mpenzi wake huyo alikuwa kilalamika kwamba anaisimu maumivu kwa mbali. Japo alikuwa kilalamika kwa maumivu lakini alionekana kabisa kumkatilia kiuno chake na kumtaka aingize ndani na wakati huo walikuwa wamekaa ule mkao ni pakate ile ni kupe yote. Yaani mwanaume alikuwa amepakatwa na huko akiwa kabisa amekaa na kumpa mgongo. Ili mradi tumbo basi lisiwe la msumbua mpenzi wake huyo wakati wa shughuli ya kukolea. Hiyo ni kwa sababu nini? Unaweza ukajisahau na ukamkandamiza hata huyo kiumbe aliyekuwa humo tumboni. Shughuli umo ndani ilipoweza kuanza na kukolea sasa. Mwanamke aliweza kushindwa kuvumilia. Ilimbidi sasa kutoa miguno na, na kuanza kulia kwa sauti maana utamu ulikuwa unazidi kina. Huko ndani shughuli ilikuwa ni kubwa sana mpaka huku nje. Sasa kwa mbali walianza kusikia ile miguno ya yule mwanamke kwa jinsi ambavyo alikuwa na hisi raha. Jamani mm, Huyu mtu ama mnyama? Yule dada mapepa aliweza kuuliza na huko akiwa na watazamo wake. Kwani kuna nini na wewe? Hivi msikii humo ndani kinachoendelea? Ah, we naye. Mm. Sasa hivi ametoka tu kumshughulikia yule malaya. Hata nusu saa ijapita, ameanza kumpalamia dada watu mwenye ujauzito. Asa wewe kwani inagusu nini? Hata ni usu, sasa kumbe. Na kama unatamani na we mwenyewe, nenda ukaparamiwe bwana. Haku, mwanzangu ni teza wapi kumridhisha mtu asiridhika? Hebu acheni basi makelele. Tusikie kinachojiri. Kaka mwingine alidakia akiwa anaonekana kabisa ametega sikio kwa makini dirishani. Hehehe. Wera. Umbea kwa mwanaume nayo na huu. 
wale wadada wa Mbea sana walijikuta wakicheka. Kwa Mbea kabisa na huko akigunganisha mikono yao. Basi mambo yaleza kuendelea huko ndani. Na wao walikuwa wakisikiliza na kuendelea kufurahia kitu ambacho kilikuwa kinasikika. Walionekana kati ya wale wasichana ambao walikuwa wamekaa pale nje. Yule mapepe ndiye aliyekuwa hamkubali kabisa huyo kaka ambaye aliishi katika hiyo nyumba ama katika hicho chumba. Na ndio maana kila muda alionekana kabisa kumponda huyo jamaa akiwa kabisa hatamani hata kumuona. Lakini baada ya nusu saa kuweza kupita yule mwanamke mwenye ujauzito alionekana kutoka na huko akiwa anawaaga na kuweza kuondoka zake maana alichokuwa amekijia alikuwa ameshakipata. Hata dakika moja hazikuweza kupita. Alionekana jamaa naye mwenyewe akitoka ndani na huko akiwa kabisa amebeba ndoo yake ya maji akiwa anaenda zake kuoga ili apate kuweka mwili wake sawa. Mwanaume huyo baada ya kazi sasa alisikika yule msichana mwingine akijisemea na huko akiwa kabisa namtazama yule jamaa aliyekuwa anaelekea uwani kuoga. Wewe naye eti mwanaume. Sasa kwani nani? Ni mwanamke yule. Hebu lipishe hapa. Akiwa anatupa karata chini na kunyanyuka. Ipo siku tu na wewe mwenyewe utaingia katika 18 zake. Tuone kama hautolia. Nani? Mimi. Labda ni nimekufa na kwambia ndio huyo jamaa yenu anilale. Alizungumza akiwa anaingia nyumba kubwa. Na huku akiacha makaleo yake kitingishika kwa maksudi kabisa maana alijua kidogo ya hapo yaliweza kutepeta mithiri ya ule ugali uliotepeta Watu walibaki wakimtazama na huku wakiwa kabisa wanacheka maana walijua huyo mtu bwana ni mtu machachari sana na huwa anapenda kujiona ni matawi ya juu kuliko wenzake Ah bwana ila vileti mambo yake ya se Alisikika yule kaka mpole aliyekuwa anacheza nao karata ni wakumuacha kama alivyo tu akili zake anazijua mwenyewe wakati wanaendelea kuzungumza jamaa naye mwenyewe huko uwani akawa anatoka na huko akiwa anajifuta maji kichwani na hata kabla hajafika mlangoni alionekana jamaa mwingine akijambio mbio na huko akiwa na hema o asimoni jamaa alimuita huyo kaka na huko akiwa anasimama mbele yake ah o vipi je ah mwanangu bosi ameniagiza mwana ni tena Amesema kama jana uliweza kuondoka na funguo ya store unipatie ili akaingize mzigo. Lakini leo sio siku ya kazi. Hata mimi mwenyewe vile gani? Okay poa. Nisubirie basi tunde wote. Asa sunipe tu funguo kaka mpaka tunde wote. Nitakwamini vipi? Na unajua sheria za ofisini? Kama store inafunguliwa basi lazima mimi niwepo. Okay basi poa twende. Jamali zungumza na huko akiwa na chini katika benchi. Lililopo nje ya mlango wa chumba cha Simoni. Ah, uh, uh, samari jamani. Maana hata kusalimia nime nimesao sasa hizi. Nzuri kaka, yule mwanadada aliyefahamika kwa jina la Stella, alitikia na huko akiwa na tabasamu. Uh, hata usijali kaka. Ni kawaida tu ndio mesheto vijana. Frank na mwenyewe alimjibu Jay na kwa kiwa anaweka karata chini. Lakini baada ya dakika tano kuweza kupita alionekana Simoni akitoka chumbani kwake na huko akiwa kama amekwisha kuvaa na kwanza kuangaika na kufuli akiwa anafunga mlango wake. Alipomaliza aliondoka zake. Pamoja na Jay wakionekana kabisa kuzungumza hapa na pale. Maana walionekana kama kuna kitu ambacho walikuwa wanajadili. Unajua kitu ambacho ninampendea Simoni huwa anajali sana kazi na huwa anachapa kazi kuliko kweli. Frank alizungumza wakiwa anakusanya mambo. Ili tuweze kupata kondoka. Na kila mmoja afanye mambo yake. Ni kijana wa mfano sana hapa mtaani kwetu. Na hata kikubwa na mimi mwenyewe ninachomkubali ni kwamba hajali sana uh, wala hazuzuki na mali walizokuwa nazo kwao. Yaani ni mtu ambaye yupo simple tu. Stella aliweza kuzungumza akiwa anakunja mkeka. Lakini baada ya muda kila mmoja alionekana kwamba anaondoka kwenda kwao na kuweza kuingia katika vyumba vyao. Alifanya hivyo na yule aliyekuwa hakai pale, aliondoka na kwenda kwao na huku wakiwaacha jamaa wengine waliokuwa wanaonekana bado na mazungumzo yao mali pale. Baada ya nusu saa kuweza kupita ilionekana bajaji ikipaki nje ofisi, 
anafanya kazi Simoni na mwenzake wa kuitwa Jay. Walionekana wote wawili wakishuka katika bajaji na huko wakiwa kabisa na mlipa dereva bajaji na kuanza hatua ya kuelekea katika mlango wa ofisi. Lakini kabla hajafika katika ule mlango wa ofisi, Simoni aliweza kusimama na kutazama gari ya bosi na kugundua kwamba kuna kitu kinataka kufanyika mahali pale. Na ndipo alipotengesha kichwa na kupiga hatua kwenda ndani nyuma ya Jay. Walipoingia tu ndani wakakutana bosi wao amekaa katika kiti akicheza simu yake. Na alipoaona akaachana nayo na kuanza kuwatazama na kuashiria kwamba kuna kitu anataka kuzungumza nao. Ah, uh, imekuwaaje sasa? Unafanya huu ujinga. Bosi akauliza. Kusuni tena bosi. Simoni aliweza kuuliza kwa mshangao. Ah, uh, ina maana ushasahau. Juzi tuliongea nini? Alionekana Simoni kushangaa na kujiuliza. Alichakuwa ameulizwa na bosi wake. Na kikubwa bosi wake huyo alikuwa ni mwanamke. Na tena ni mzuri kabisa. Lakini muda huo sauti alizungumza ya bezi kidogo. Lakini sauti yake na hata macho yake yalikuwa kimtazama kwa makini kabisa Simoni. Akarudi katika sauti yake kaanza kuzungumza. Umesahau? Ah, sikumbuki tulizungumza nini. Ila nachokumbuka kwamba tulizungumza mambo mengi sana. Unaweza ukanitajia kimoja kati ya hayo mengi ambayo tuliweza kuzungumza? Uh, ni kuhusu kwa ratiba ya mizigo itakayokuwa inatoka na kuingia store kwa wiki nzima. Ehe, sawa kingine? Ah, kingine sikumbuki madam. Sawa, kama haukumbuki ila kikubwa umeshafika hapa. Na huko akiwa amechukua karatasi katika mkoba wake na kunikabidhi. Simoni alipokea na huko akiwa anaitazama na kuweza kuisoma kwa makini. Na taratibu alionekana kabisa kukumbuka kitu. Na mwishowe alirudisha kwa bosi wake na huku akiwa anatabasamu. Umeshakumbuke? Ya, ndio bosi. Nimeshakumbuka. Tafadhali nisamehe katika hilo. Usijali ila umeniweka sana nadhani huko maeneo watakuwa kabisa natusubiria sisi. Basi saa tufanye hivyo. Na kilichofanya ni sahau kwa kuwa wewe jana haukuweza kuja ofisini. Na huku wakiwa naelekea store ilipo. Walipoweza kufika store walianza kuchomoa kitu ama vitu vinavyotakiwa kutolewa na kisha wakawa kabisa wanavipeleka katika gari ya bosi wao. Na mpaka pale walipoweza kumaliza na kuanza sasa kufunga store na kuweza kuifunga ofisi kwa ujumla. Sasa jei, wewe utatakiwa tukurudi nyumbani kikubwa ni shampata huyo mhusika haina shida tena. Bosi alizungumza na huko akiwa anampatia noti ya shilingi 1000 jei. Shukrani sana bosi. Na huko akiwa anaweka mfukoni. Sasa jei, Simoni alizungumza. Oa, sasa jei. Simoni aliweza kuzungumza na huko akiwa anampatia tano mwenzake. Haina mbaya bubu. Tukutane kiwanja chetu kama jana mzee. Simoni alizungumza na huko akiwa anataka kabisa kuingia ndani ya gari. Unakwenda kukaa wapi na wakati leo unatakiwa kuniendesha? Bosi alizungumza akiwa anamzuia Simoni. Oh, <laughs> sorry. Poa basi. Oa, mwanangu utanikuta nishafika mapema tu. Jeye alijibu na huko akiwa na ndoka zake. Okay, poa poa boy. Lakini mwishoni mwa safari ya kuweza kuondoka eneo la ofisi ilianza. Na ndani ya gari akiwemo Simoni na bosi wake wakielekea ulikokuwa nataka kwenda katika ule muda ambao waliweza kukutana pale. Yalikuwa ni majira ya usiku kama saa mbili hivi. Alionekana Simon na bosi wake wakiwa wanamalizia kula na huko akiwa katika nyuso za furaha maana ile sehemu waliyokwenda kuifanyia ilikuwa imekwenda vyema. Walipomaliza kula walinyanyuka na bosi akalipa bili na kisha wakaanza safari kuelekea katika gari na huko akizungumza mazungumzo hapa na pale. Ilikuwaje mpaka ukawepo katika hilo janga? Bosi wake aliuliza na huko akiwa amepiga hatua ndogo ndogo. Uh, hata sielewi maana nilijikuta tayari tu nipo katika hilo janga. Na huko akiwa anatabasamu na kucheka kidogo. Mm. Lakini jinsi dada yako alivyokuwa ananisimulia habari zako, sikuwa na waza kama ungekuwa na majanga kama hayo. Kwa nini? Wakiwa wamesimama wote na kuanza kutazamana. Uh, aliniambia wewe ndiye mtoto wa mwisho, si ndio? Ya, yeah, hakuweza kukosea. Aliniambia kati ya watoto wa pole kabisa wa mzegulu, basi wewe hapo ni namba moja na 
ulikuwa unapenda sana na wazazi wako. <laughs> uh, Simoni aliweza kucheka sana na huko akiwa anapiga hatua kuelekea katika gari na bosi wake akimfuata kwa nyuma. Awali ndanganya. Alikuwa anakusifia tu ili mradi upate kazi katika kampuni yango. Uh, hapana sio kwamba alikuwa ananisifia ila ukweli ndio huo. Naweza nikasema huo upande wa kupendwa na wazazi wangu maana ndio nilikuwa kabisa na ushuhudia sana mpaka ikinipelekea eh? ndugu zangu wakawa kabisa wanipendi kila ninapokuwa nyumbani. Sasa ilikuwaje mpaka ukamtibua mzee na kuhama nyumbani kwenu? Kiukweli ni mambo ya tuseme ya ujana tu. Asa ndo nataka kuyajua. Na huko mwanamke akifunga mikono kifuani kwake na macho akiwa usoni mwa Simoni. Simoni aliacha kwanza kuzungumza na kujikuta ghafla akiwatazama watoto wa kike wawili waliokuwa wamevaa vigauni vifupi kiasi cha kufanya mapaje yao ya kuweza kuvutia yaonekane vyema na kumtamanisha sana Simoni. Bosi wake alibaki akimtazama tu na kutabasamu na huku akiwa anatikisa kichwa kwa sheria kwamba kama anasikitika kwa ile hali ambayo alikuwa nayo Simoni. Ah, nadhani ndio mambo ambayo alikufanya ukahama nyumbani? Alimsemesha Simoni na huko akiwa anampigapiga mabegani na kuweza kucheka kidogo. <laughs> Hapana, japo yalichangia. Na huko akiwa anatabasamu. Um, naweza nika naweza nikajua. Ah, ya, ila ni muda ukifika. Na huko akiwa anafungua mlango wa gari na kuweza kuingia ndani. Hakokuwa na jinsi mwana mama tu wa watu. Alikuwa mrembo kabisa amevaa na yeye kimini chake chenye mpasuo kwa nyuma kiasi cha kufanya hata mapaja yake yaweze kuonekana vyema na kuwa mwanamke fulani mwenye mvuto wa aina yake. Alikuwa ni mwanamke wa shoka na hata kama uwe mwanaume kiasi gani basi ulikuwa ama ungekuwa naye kilazima. Ni kwa nini lazima matamani ya kimapenzi iweze kuhusika? Na sio uvumilivu ambao unaweza kujikuta kabisa unamvunjia heshima na kuweza kumomba hata kimoja cha kuweza kusimamia kucha. Yaani angeweza kukutoka maneno kama yale. Mwanamke aliingia ndani ya gari na huko akiwa kabisa na mtazama Simoni na kutabasamu Soni. Na tena alionekana kabisa kuhitaji kujua kitu kutoka kwake. Lakini alikuwa na shindwa kwenda direct moja kwa moja. Um, nasikia unatarajia kuitwa baba. Simoni alimtazama bosi wake na kubaki tu akishangaa maana hakuwa na la kusema. Hizo ni habari. Na hakuwahi kabisa kumwambia mtu yote kuhusu kumpa mimba mwanamke. Uh, la, 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 lakini uh, najua huyo yuko mweleza mtu. Uh, sasa imekuwaje kwako? Ameneleza dada yako uh, kivipi yani wakati hata mwenyewe hajuizi habari. Mbu mm, bwana endesha gari bwana twende usiku shaanza kwa mkubwa. Na huko kimbusu shavuni kimaaba. Simoni hakuwa na jinsi wala hakuwa na swali. Japo wake ulikuwa kabisa unanyesha kabisa kwamba ana maswali anataka kumuuliza huyu mwana mama mrembo aliyekuwa amekaa upande wake wa kushoto. Lakini mwishowe, gari iliweza kuwashwa na kuweza kuondoka katika ile hoteli kubwa kifahari ili kila mmoja apate kwenda majumbani kwake kupumzika. Nahitaji unipitishe nyumbani kwanza. Halafu Simoni aliuliza kwa mshangao na huko akimtazama bosi wake. Ndipo wewe uende nyumbani kwako. A, ila ni usiku sana, sizani kama nitapata usafiri kutoka pale kwako mpaka nyumbani kwangu. Ndio maana nikasema uanze kunipeleka mimi kwanza nyumbani kwangu, sije kuelewa. Na kuachia gari ili uende nayo kwako, halafu Jumatatu ofisini utakuja nayo. Mm. Simon Leguna. Na huko akiwa kama amini kile alichokuwa naelezea na bosi wake. Hauamini ama? Ah, hapana. Na huku akiwa anacheza na usukani wake. Safari iliweza kuendelea na huko Simoni akionekana kabisa elewi pigo za bosi wake maana alikuwa anamletea mambo kama kuna kitu anahitaji kutoka kwake. Ila bado haujaniambia kilichoweza kukutoa nyumbani kwenu na kwenda kupanga. Uh, sizani kama leo ni siku ambayo inafaa kukuelezea. Nadhani inafaa na huko mwanamke akitabasamu. Tulipishana machaguo kati yangu mimi na wazazi wangu. Ndio kitu ambacho kiliweza kunitoa nyumbani. Machaguo yapi? Ah uh, kiukweli nilinichagulia mwanamke wa kuweza kumuoa na mimi sikuwa tayari kabisa. Ni hilo tu ama kuna lingine? Aliuliza kwa mshangao na huko macho yake akiwa kwa Simoni. Uh, ni dogo tu kwa nje. 
lakini katika familia yetu ni kubwa sana na linawatesa watoto wote wa mzegulu. Yaani kivipi? Uh, kaka zangu katika ndoa zao wanalia na hata dadangu pia. Unamaanisha nini? Siku zote kuishi na mwanamke ama mwanaume ambaye sio ndoto zako ni sawa tu na kufungwa jela yenye mateso ambayo hata uh, ambayo hata ya kuima mapema ilo ndoto tatizo unajua. Mm. Ando hivyo na asilimia tisini katika bara letu la Afrika wanawake wengi huolewa na wanaume wasiokuwa na wapenda na hata kwa wanaume pia ipo hivyo. Sasa naanza kukuelewa. Yes. Ni jambo ambalo watu wengine kabisa nikiwaelezea huwa nanishangana kuniona kama nimechanganyikiwa. Na ndio maana huwa sipendi kabisa kumweleza mtu kila mtu tunamwambia ni kwa kuhofia kuonekana kwamba uh, ni mmoja kati ya waliweza kutoroka mirembe ni nionekana kabisa sina akili. Ila mimi nimekuelewa unataka kuniaminisha kwamba bora uishi maisha ya dhiki kuliko kuishi maisha ya mtu asiyekuwa na chaguo lako. Ya ndio hivyo hata ujikosea. Akiwa mwanaume anataka kuoa. Basi tabidi asikilize nafsi yake. Lakini vile vile katika gari ambao walikuwa naelekea akakata kona na kuacha barabara kuna kufata barabara kuelekea katika nyumba abusu yake. Wow, unaonekana kwa vizuri sana katika swala la mapenzi. Kichwani vipi? Ah, hapana, hapana. Sio kweli, nipo kawaida tu. Nimependa sana maamuzi yako. Ah, asante sana. Na vipi sasa mpaka ukaenda kumtemi mimba mwanamke ambaye inasemekana naye siyo ndoto zako? Hapo napo nashinda kuelewa ili kwaje. Unahisi kwamba hazikuwa labda ni akili zako? Siwezi kusema hivyo kwa sababu nilifanya mwenyewe na hakuna aliweza kunilazimisha kufanya naye mapenzi. Ehe ikawaje sasa. Nashinda kuelezea ila kiukweli najuta mpaka leo hii ni kwa nini nilifanya vile? Mm. Ila wanasema ukikosa unachokipenda basi hauna budi kukipenda unacho ulichokipata si ndio? Ya, naamini hivyo. Wow, wazo zuri sana. A, ni zuri kwa mwingine lakini baya lililo zuri kichwani kwangu. Na huko akifunga breki na kumtazama bosi wake. Oh, jamani, kumbe tushafike? Ya, yeah, tushafika. Mwanamke alifungua mkanda na kisha kambusu Simoni na kufungua mlango wa gari na kuweza kutoka nje kwa mapozi kabisa na kujiachia. Ili mradi tu kuweza kumtega Simoni aliyekuwa anamtazama mara mbili mbili. Na huko kimeza mate kinyoni mwake. Bye. Na huko mwanamke akibonyeza kengele ya geti lake. Simoni alitulia na huko akimpungia mkono mpaka pale geti lipoza kufunguliwa na bosi wake kuweza kuingia ndani ndipo naye akaondoa gari na kuelekea nyumbani kwake. Mwanaume akiwa ndani ya gari alikamata simu yake na kuweza kumpigia J. Oya, upo wapi mwamba? Simoni aliweza kuuliza. Ah, mwanangu bado nipo maeneo, umeniweka kinomani. Ah, mwanangu uwezi amini. Nao ndo basi tena ananiachia bosi. Ah, mlikuwa mna enjoy ni kwani yani? Hebu nakuja huko huko tuzungumza. Basi wai mwanangu, uje usawazishe na hizi bili. Maana da, leo ilikuwa zamu yako ujue. Nafahamu mwanangu, mimi nakuja. Maana leo niko vizuri kabisa. Okay, poa poa. Na kisha simu ikaweza kukatwa. Gari ikanyanyuliwa. Ikapigwa gia kabisa na kuweza kuongezwa mwendo. Na huko mwanaume kichwani akiwa na waza tu. Aliyokuwa anajua yeye kwa wakati huo. Baada ya sali moja kuweza kupita gari lilikwenda kusimama mbele ya klabu moja. Na kisha Simoni akashuka katika gari na huko akiwa anatazama kila upande. Kiukweli Simoni ulikuwa ukimwona kwa macho hivi. Unaweza ukasema ni kaka fulani hivi mpole asiyekuwa na mambo mengi. Alikuwa ni mpole lakini mambo aliyokuwa kiafanya katika kiwanja ambacho anajua yeye yalikuwa ni hatari sana. Na kama ukimkuta unaweza kabaki unashangaa tu mpaka ukaweza ukafa. Na ukija kufufuka mwisho wa dunia utakuwa shapoteza mambo mengi utaendelea kumshangaa tu. Oya mwanangu nipo huku. Ilisikika sauti ya Jay. Simoni aliachana simu yake kwa maana ndiye mtu ambaye alikuwa anahitaji sana kumpigia. Alimtazama rafiki yake na kisha kata basamu na huko akimfuata katika meza aliyokuwa amekaa. Alikwenda kukaa na huko akiwa anawatazama watoto wazuri waliokuwa amekaa katika upande wa pili. Waliendelea kula vyombo. Na walionekana kabisa ni wale wanawake ambao walikuwa wanajiuza katika kile kiwanja. 
Vipi mwanangu ulishapiga raundi ngapi? Simoni aliuliza na huko akiwa anavuta kiti na kuweza kukaa chini. Da, ebana mbili tu mwanangu, ya tatu. Je, alijibu? Na huko akiwa ananyanyua glasi yake ya pombe. Da, kumbe uchovu tu mwanangu. Sawa mzee mzima. Alafu vipi mbona kama umekuja na gari ya bosi? Ameniachia mzee. Da, basi mimi nikajua umekuja naye, nikataka kusema huyu bwana vipi? Mbona kama anataka kumwaga kuku katika mchele mwingi? <laughs> ah, bwana nani afanye ujinga huo? Na wakati pale ni ofisini. Sisi ndo vijana wa mfano kuigwa. Basi waleza kujikuta wakicheka kwa pamoja. Baada ya kicheko Simoni akaagiza vinywaji. Na huko akionekana kabisa kuwa na kiu. Maana alikuwa na kula kwa kujibara sana. Mbele ya bosi wake yule. Na kutaka hata kuagiza bia ama pombe. Maana hata kagi kabisa watu wajue kama huwa anatumia vitu kama hivyo. Vinywaji vikeza kushushwa katika meza. Na huku watu wakiendelea kupata burudani ya vinywaji. Na huko jikoni mambo yalikuwa yanaandaliwa. Ni mwendo wa nyama choma tu hapo. Na huku pilipili zikiwa kwa wingi. Na walikuwa miagiza mguwa ngombe utasema wapo kikundi kimoja. Walikuwa miagiza mguwa ngombe utasema wapo kikundi na kumbu wapo wili tu. Na walikuwa kianza kula hayo mambo mpaka subuhi. Ikaweza kwa kuta wapo mezani na hakuna hata mmoja alikuwa na sinzia ovyo. Ukisikia vijana wala bata basi ndio hawa. Na walikuwa nakula bata kulikweli kwa pesa zao wenyewe. Na sio zile mpaka msifia fulani eti ndo ulipwe bili. Yani wale machawa nikiwa na maanisha hivyo. Basi bia zilikuwa zikimiminwa na hakuna hata mmoja aliyekuwa ana kichwa cha panzi. Wote walikuwa na vichwa vya pombe tu. Maana walikuwa na kunywa mpaka kreti zinaweza kukatika. Lakini wanangu kinyanyuka hapo vizuri, hakuna aliyeyumba yumba mpaka kuanguka. Wala kutapika hakuna. Hapo ulikuwa ni mwendo kwenda chooni tu kuzipunguza. Kwa kutumia mkojo na kwa jinsi walivyokuwa hapo wajanja sana walikuwa na kwenda chooni kwa zamu sio wote kwa pamoja Pombe zilikuwa zikipigwa sana na baada kama masaa matatu kuweza kupita walionekana wasichana kama watatu wakaweza kusogelea meza ile ambayo ya kina Simoni na huko akiwa anajishaua kwa kuweza kujichekesha kwa mambo yasiyokuwa anachekesha Simoni alipoweza kutazama tu Ameshajua anachokitaji wale. Alichokifanya ni kuvuta viti na kuweza kuwakaribisha ili wakaribie na mambo yale yaweze kwenda sawa. Naikumbuke kwamba mezani zilikuwa zinashusha nyama choma mpaka mguu wa ngombe uishe yuko jikoni. Wasichana wakaona hii ndio fursa. Wakaanza kufakimia bia pamoja na nyama choma kati ya wale watatu. Mmoja akawa ameshapendekezwa na Simoni na kujikuta wakikonyezana kwa macho. Na huku dada wa watu akiwa na cheka cheka tu kila wakati. Simoni uvumilivu kaza kumshinda. Ikambidi asimame na kumpa ishara ule msichana kwamba amfuate anakokwenda. Na kweli ule dada akanyanyuka na kwenda alikokuwa anakwenda Simoni. Jei akawa ameshajua kinachoendelea. Alichokuwa nakifanya yeye ni kucheka tu. Na huku akiendelea kupiga porojo na wale wadada wawili waliokuwa wamebaki mezani. Klabu ilikuwa imepoa sana kwa nje. Lakini huko ndani watu walikuwa na ruka Yaani wanacheza mziki mpaka kuvua nguo ili mradi tu mtu apate burudani. Lakini huku nje kwenye meza waliokuwa wamekaa wakina Jay. Kulikuwa ni eneo la giza na maua sambamba na miti iliyokuwa inafanya hata hali fulani vya giza. Japokuwa kulikuwa kuna taa zenye rangi na zilizokuwa zinafanya zile bustani ziweze kuonekana zenye mvuto. Lakini mara ghafla Mmoja akanyanyuka na kwenda chooni. Na ndipo hapo Jay akapata nafasi ya kwenda kujisogeza kwa yule dada mmoja aliyeweza kusalia kutulia. Na huku akimchombeza kwa maneno ya hapa na pale. Sasa mwanzangu akirudi takwaje? Akoso nini? Wakati tunamalizana mimi na wewe bwana. Na yeye Ah bwana, bwana kama unakuwa mtoto mdogo mrembo. Kwani wewe unatakaje? Mrembo alimuuliza Jay. Kwa nato wawili kiasi gani? Kwa mbona tutaka wote wawili? Shida iko wapi kwani? Jay aliuliza na huko akiwa na tabasamu. Na wakati huo hata yule aliyekwenda chooni na yeye mwenyewe akawa amesharejea. Sawa, kazi kwako lakini unajiweza. Basi hapa ndipo pale mpini uliweza kubaki 
alafu jembe likaungua. Na huko mwanaume akijipiga biga kifuani. Baada ya muda kidogo alionekana je kuweza kusimama na wale wasichana aliokuwa ameshikilia kila upande. Na kwenda upande wa nyumba ile kusudi apate kuburudika na watoto wale wazuri. Waliokuwa wanawaka waka, utasema ni malaika wa mbinguni na tena wale wanaokukaribisha kuingia peponi kabisa. Huko katika gari alilokuemo Simoni, aliendelea kunyonya maembe dodo ya yule mrembo aliyekuwa anahaha na kwa kihema kwa shida sana. Maana alikuwa anakuno kesawasa kwa kuweza kufanywa hicho kitendo. Mambo alikuwa anoga sana katika ile gari. Na walikuwa wako siti za nyuma kabisa wakaendelea kupeana mautamu mpaka utamu wenyewe ukawa ule wa mnato kama chai ile kwenda zidi sukari. Jamani we kaka, ndio nini mwanzio? Unadhani hata wao jasiri wakoza kumaliza maneno alikuwa nao? Mambo alikuwa amemfikia katika koo. Kutoka hayataki wala kuingia tumboni. Yalikuwa hayataki pia. Basi akawa na jinyonga nyonga tu katika gari. Na huko akiwa amechanua miguu yake, amejilaza tu chali. Utasema Mende amefia chooni kwa kipigo cha ufagio. Simoni alionekana kuendelea kusambaza upendo katika mwili wa yule mwanamke aliyekuwa analia. Na huku mambo yakiwa kabisa anaendelea kufanywa kama kawaida kwa kiwango cha juu kabisa. Na hata Simoni naye mwenyewe alikuwa ni kama chizo wa mapenzi. Na alikuwa atosheki ovyo ovyo. Kwa siku alikuwa anaweza kutembeza bakora kwa wanawake hata saba. Na wakikaa vibaya hata kumi alikuwa anaweza. Akafikisha kwa siku moja ndani ya masaa nne. Mwanaume akawa anaendelea kugawa dozi kama kawaida. Na huku mkono wake wa kushoto ukiwa shimoni ukitafuta mifupa ama ukitafuta nyama laini. Na unaambiwa kwenye mkono huo kilichokuwa kiereere ni kile kidole cha kati tu. Kilikuwa kinatangulia kabla ya wenzake wote. Kuweza kufika sehemu usika basi chinyewe kilikuwa kinawai. Na walikuwa wamepelekwa kama watatu hivi, wakakagua njia ambayo jamaa atakuja kupita muda si mrefu. Mwanamke wa watu licha ya kuonekana kabisa alikuwa anafanya kazi ya kuuza kitumbua kikubwa kama roundabout ya msimbazi lakini siku hiyo ilikuwa kama amekutana na mziki mkubwa ambao hakuwahi kabisa kukutana nao. Maziwa yaliguswa na alishikika kabisa. Na alikuwa amejaa kifuani kiasi kwamba yakaanza kuwa magumu mpaka mwenyewe Simoni akawa anafurahia kwa jinsi ambavyo alikuwa magumu. Maziwa yaliendelea kuchezewa huko na huko. Chini bondeni nako kuliendelea kupapaswa na kunyanyaswa kabisa kwa vidole vya yule mzee mzima kiasi kwamba mpaka vidole vikao vinateleza na kuingia bila hata kizuizi. Mpaka mwanamke wa watu akawa anapiga kelele kama mtoto alikuwa analilia mpini ama kijiti. Bahati nzuri bwana. Vyo vyote vya gari vilikuwa kama vimpandishwa kwa juu. Kwa hiyo sauti yake ikawa haitoke nje. Na huko nje kwenyewe walionekana kama kuna jamaa na kabinto kitongozana. Na huku wamegamia gari ya Simoni aliyokuwa ameachiwa na bosi wake kwa usiku ule. Mkono ulikuwa umepenya pembeni kidogo. Yapindwa chupi na kuweza kusogeza pembeni. Na ule mfereji wa Panama ili hata maji atakapokuwa anatiririka basi asije kakwama na kuweza kuzuiwa. Simoni alikuwa hataki kabisa kutoa pumzi kwa mtu. Maana huko chini mkono ulikuwa ukicheza. Lakini pia ulikuwa unacheza kwa kuyaminyaminya maziwa na matiti ya huyo dada. Anajiuliza. Kwa nini niko hapa katika hivi viwanja? Na kwa nini mimi najiuza? Na huko kinywani alikuwa anatembea na mate tu. Amalita kadhaa za mate ambazo zilikuwa kama zinamsisimua katika ule mchezo. Uwe mkali zaidi. Mm, jamani, we mkaka. Una nini kwa ni mbona? Una mambo mazuri hivi. Mwanadada aliendelea kunungunika. Na huko akiwa anampapasa Simoni mlinini mwake. Mwanaume alikuwa yupo juu ya kifua cha mwanadada. Na tena katika tia mapaji na huko mambo akiwa bado ni moto moto ama unaweza kusema yalikuwa ni faya kweli kweli. Na kwanza Simoni akaona kama kuna kitu kinamzuia, kwa hiyo akahitaji kuweza kukitoa. Na ndipo alipoacha kufanya kila kitu alichokuwa anakifanya. Na kisha kazamisha mikono yote chini na kuweza kuvuta chupi ya mwanadada na kuitupa pembeni. Na kujiona sasa ana uwezo kuweza kufanya chochote. Basi hapo ikawa kama balando ilinataka kuanza. Maana mwanamke alikuwa anachanulua miguu yake katika kila upande ama kila engo. 
Na migu ikiwa na kubali maana hakuna kufuli la kuweza kuzuia isiende katika engo alizokuwa anazitaka Simoni kwa kati huo. Sasa kwa maana hiyo ndipo utakapokuja kujua kwa nini wahenga wanakwambia ukikubali kuolewa basi sharti ukubali kulala bila chupi ama bila nguo. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya kuwarahisishia watu waliokuwa wameshakulipia mahari wapate kuingia na kufika kiurahisi. Na sio mtu amekulipia mahari alafu kufika katika utamu anza kutoka na jasho. Kukuvua manguo kama fundi gereji. Ka vizuri basi mpenzi. Mwanamke alizungumza na huko akiwa anamtaka Simoni akae kitako. Na huko miguu imechanua vizuri. Na ile Simoni anakaa tu mkao unaotakiwa kukaa pale. Mwanamke akaanza kumchezea nyanya mbili. Na huko akimsugusugua mashine yenyewe iliyokuwa imechachamaka kabisa. Na huko akiwa jitambui kabisa kwa tamu aliyokuwa anapata katika kifua chake. Mtoto wa kiume naye mwenyewe akawa anashindwa kabisa kujizuia. Akawa analalamika na huko akiwa amekakamaa kabisa mli wake. Kwa maraha aliyokuwa na yaisi muda huo. Oh, ah, shit. Simone alikuwa kilalamika na huko akiwa amemkamatilia. Yule mwanamke amemshika kichwa vizuri. Na wakati huo akiwa na mlamba na kumnyonya mashine yake. Ukiambiwa rudi nyumbani kumenoga basi nyumbani kwenye ndio huko. Na utamu wenyewe ndio huo ambao alikuwa anaupata katika ile gari. Mwanamke naye mwenyewe alikuwa kama analipiza. Kwa kile alichokuwa amefanywa na Simoni wakati amelazo chali awali. Maana alikuwa anafanyia sifa na alikuwa akinyonya mashine na huko akitoa nje. Kwa mbwebwe kabisa na kuweza kumfanya mdomo wake utoe ule mlio wa utamu kuweza kuridhisha. Yaani kwamba hapa ni mautamu tu. Basi huko mwanaume alikuwa kihaana kuweza kujishika kichwa. Lakini mikono ikawa haitulii na hakuwa anajua kabisa shike nini. Maana alikuwa anashika hiki anakiacha. Mara shike kichwa anakiacha. Ashike kichwa cha huyo mwanamke na kisha aache na kuweza kubaki sasa na miguu ikininginia hewani. Na huko mikono ikiwa haieleweki kabisa kana kwamba ni popo ameninginia juu ya paa la nyumba. Mashine iliweza kuendelea kupata shida ya raha. Na huko kinywani mwa yule dada na ikimfanya Simoni abaki akilialia kama mtoto. Alililia big bomb. Kilio chake hakikuweza kusaidia. Kwa wakati huo kwa sababu wakati anajiuliza afanye nini mara akaona mtu anakaa juu. Na huko akiwa na mbusu kwenye kinywa chake. Simoni akuelewa hata kidogo huyo mwanamke amefika sangapi kinywani mwake. Maana alihisi tu mashine imeteleza katika shimo lenye joto. Lililokuwa la aina yake na huko ikiwa imebanwa kiaina. Na ndio wale wanakuambia amefinya kwa ndani. Basi kama hapo wewe ni msukuma ndugu yangu, jua tu kwamba utaacha pesa zako zote ulizouza tumbaku ama ngombe, maana usiombe ngoma ifinywe kwa ndani. Utamu wake huwa unazidi, na joto lake huwa ni la hali ya juu kabisa kwa sababu mashine inakuwa iko karibu na ule mtambo kuweza kupiga piga picha na kuweza kufananisha sura ya mtoto atakayekuwa humo ndani kwa miezi takriban tisa na kuweza kutoka amefanana na wewe kabisa. Maono yakaanza kumwaga katika ile mashine. Na huko mtoto wa kike akiwa amemshikilia mwanaume kichwa kwa muda huo wote wakiwa natazamana tu na mwanamke akiwa na mbusu buso kinywani na huko akimpa maneno matamu ya kimahaba Wewe ndugu yangu kuna wanawake wanajua mambo kweli kweli sio wewe mwenzangu umetoka sigimbi halafu unajisifia unadanga wakati hata staili mbili za mapenzi hauzijui zaidi tu kifo cha mende na mbuzi kagoma kwenda utajuta na hauta upata mteja maana siku hizi bwana kuna staili za aina nyingi sana kama vile ndege imepoteza mawasiliano na ile ya kiki ya bajaji kuna mtu hapa amebaki ametoa macho asijue mimi nazungumza kitu gani katika hizo mbili ambazo nilizoweza kukutajia maana haujui hata moja na ukiona haujui hizo staili na upo mjini kwa kazi ya kuweza kudanga basi unatakiwa kusanya virago vyako urudi kijijini katika ukalime Maana kazi hizi hauzijui. Unavamia tufani za watu. Oh, uh, ani. You are so sweet. Oh. Simone alibaki akijisemea na huko mikono yake akiwa ameshika kiuno cha huyo mwanamke. Ish baby, tuliopata era. Mwanamke alimtuliza mwanaume aache papara, maana utamu ndio ulikuwa unazidi kukolea. Na huko mwanamke akiwa anazungumza na Simone na macho yake akiwa melegeza. 
lakini huko chini kiuno kilikuwa kimelegea zaidi na kuendelea kuzunguka kama feni mbovu inayotaka kuanguka kutoka dalini muda huo si mrefu. Kiuno kilikuwa kikinyongwa utasema kimehukumiwa adhabu ya kuweza kunyongwa mpaka kufa. Mpaka kuna muda kilikuwa kinakwenda kwa kugandishwa na huku kikiwa kinapunguza mwendo na kuanza kukata taratibu huku semoni wa watu kichwani akiwa anajua siku hiyo ameingia kwenye chuo cha mafunzo ya mapenzi. Alikuwa amekutana ndio mwanamke wa kila aina. Lakini kwa siku hiyo bwana alikutana na mwanamke ambaye hakuwahi kabisa kukutana naye kwa sababu alikuwa anampatia vitu ambavyo hakuwahi kabisa kupewa hapo awali. Anaona kama haitoshi mwanamke akaacha kukata kiuno na kuanza kufanya kale ka mchezo kaweza kunesa nesa juu chini chini juu. Yaani kama anaukalia, halafu ananyanyuka na kwenda hewani na kwa kiwa na hema na kulia miguno ya jiabu. Sasa hali ya kumfanya hivyo ndio basi gari kaanza kuonekana kabisa kinesa nesa na huko kuweza kudhihirisha kwamba ndani kulikuwa kuna shughuli nene ilikuwa ikifanyika. Hii hey, jamani, ni tena hii. Alisikika yule binti aliyekuwa amesimama nje na bwana wake, wakitongozana baada ya kuona gari ikiwa na cheza cheza. Ah, watu wanafanya hao. Makubwa jamani. Ah, basi, embu tende basi. Mwanaume alizungumza na huko akimshika mkono na kuweza kumvuta. Twende wapi jamani? Twende bwana nikakuonesha masufuria ya plastiki ghetto. Na huko akimnyanyua na kwenda kumweka katika pikipiki. Aliyokuwa nayo karibu kwa wakati ule. Pembeni kabisa mwa gari ile ya Simoni. Waliondoka na pikipiki yao na huko ndani ya gari mambo yalikwenda kwanza kama meanza. Maana mwanaume hakutaka kabisa dharau. Na kutaka kuonekana ni mnyonge. Alimkamata yule msichana na kumlaza chali kwenye kiti na kisha mikito midundo ikaanza kusikika. Basi hapo ni mwendo wa vilio tu kwa mwanamke. Maana mtambo ulikuwa unaingia na kwenda kugonga ukuta na huko makofi yakisikika ya mapaja yani yakiashiria kwamba yalikuwa kipongeza kwa kazi ile ambayo ilikuwa napigwa muda ule ndani. Kazi ilikuwa ni kazi kuli kweli na ukizingatia watu walikuwa wametoka katika kunywa pombe zilizokuwa kali kali zilizokuwa zinamfanya hata semoni mwenyewe achelewe kufika kule keleleni maana mambo yalikuwa nazidi kwa matamu. Basi gari huko nje ndo ilikuwa inaonekana kabisa imezidi mitetemo, utazani imepigwa na shoti ama inacheza tipo tipo tetema. Ile ngoma ya wale wahuni kutokea wasafi. Simoni alicharuka unaambiwa. Maana alikuwa anashindilia mashine mpaka dada wa watu, akawanazuia kwa kuweza kumwekea mikono tumboni na kuweza kumshika kiuno ili asizidi kushuka chini zaidi tu ya kumfanya au mie tumboni. Usizamishe yote jamani utaniua. Mwanamke alizungumza na huko akihitaji hadi kutapika. Basi taratibu Simoni akaanza kupunguza kasi na kuacha kuipeleka yote. Maana ilikuwa bado kidogo kabisa mwanamke iweze kumtokea mdomoni. Kazi ilikuwa kupunguza kasi na ndipo mwanamke naye mwenyewe akaamua kugeuza staili. Na kuweka ile staili ya sasa mbozi kagoma kwenda na mwanaume akawa anarembulia bakuli la mboga kutokea uwani ama nyuma. Na kama si unajua zile mnavyokula wengi sasa wewe unakosa nafasi ya kuweza kukaa. Ukawa una mega ugali alafu upo nyuma ya mtu. Utakachokifanya ni kutoka nyuma ya mtu na kwenda kuchukua tonge lako na kulipeleka kwenye bakuli ya mboga kisha mambo yaweze kuendelea. Na ndicho alichokuwa nakifanya Simoni kwa wakati huo. Ambapo alikuwa hapo ndani ya gari na ikamfanya dada wa watu aendelee kulia kwa utamu. Basi utamu unakuwa unajiuliza. Analilia nini inauma ama ni utamu? Na kama inauma basi ni kwa nini asiweze kuchomoa aweze kukimbia? Ila unapokuja kujua huu ni utamu sasa kwa nini alie? Na kwa nini asicheke? Basi hapo utakuja kujua mapenzi ni kitu kisichoweza kuelezeka na kikaeleweka kabisa. Maana kuna wengine utamu wa mapenzi umpelekea kutukana ovyo watakapokuwa katika mapenzi ama na mpenzi wake. Lakini na wengine huwa wanalia kama wamepigwa kabisa. Yaani kilio cha kuweza kumfanya hata jirani aweze kusikia. Akaja kugonga mlango ili apate kujua amefiwa na nani na kumbe mwenzake yupo katika dunia yake ya peke yake. Yaani mwanamke alikuwa kilalamika na huko mtoto wa hatu. Moto ukiwa unazidi kukolezwa mahali uliko. Oh pole baby, kidogo tu. Alisikika Simoni akiunguruma. Na kukijasho kikiwa kinamtoka na wakati huo kiuno kilikuwa kabisa kitulii kwa kuweza kupeleka moto kwenye jiko la kuni. 
Mambo yalikuwa ni makubwa sana humo ndani na kila mmoja siku hiyo aliona kabisa mikutano na mtu wake saizi yake. Maana walioneshana vya kutosha. Kwa utamu ambao ulikuwa unapatikana katika hiyo show ama katika hayo maungo yao, waliokuwa wanayahita maungo ya siri. Gari ilikuwa inaendelea kunesanesa mpaka ilipoweza kufika mali iliweza kutulia na kuonyesha ya kwamba kilichokuwa kinafanyika humo ndani kilikuwa kimefika mwisho na kila mtu alikuwa anapumzika kwa kuweza kusikilizia ule utamu wa mwili wa mwenzie. Asante sana. Mpaka Simone aliweza kushukuru na ukojasho liko linamtoka na macho akiwa kabisa kwa yule mwanamke. Usijali baby. Mwanamke aliweza kuzungumza na huko akiwa na mbusu kinywani Simone. Lakini wakati huo alionekana Simone akituma ujumbe mfupi kwa rafiki yake bwana Jay aliyekuwa ameshachukua chumba huko loji na watoto wote wale wawili. Oh mimi ndo naondoka na kila kitu nishalipa ila usisahau kuchukua chinchi yangu asubuhi. Ujumbe uliweza kusomeka hivyo katika simu ya Jay. Poa mwamba. Je naye alijibu akiwa kabisa anaweka simu pembeni na kujitupia kitandani. Warembo wote wawili walionekana kuvua nguo na kuanza kumtazama Jay. Na ugonjwa uso zao zikiwa kabisa zenye tabasamu. Basi taratibu walikuwa kikatika mauno na huko akiwa na nguo zao na kubaki na nguo zao za ndani tu. Na macho akiwa yako kwa mzee mzima Jay aliyekuwa anawatazama na ulimi muda wote ukiwa na lamba midomo yake kwa shida kwamba hata ye mwenyewe anautaka huo mchezo. Na kwanza alijiona kama umechelewa, alianza kutoa fulana yake na kuweza kutoa suruali yake. Na huku akibaki na bukta moja ilikuwa nyepesi kabisa, iliyokuwa inaonyesha kwamba jamaa huko ndani ameshasimama na kuweza kuhitaji utamu muda wote ule. Lakini vichwani mwale mabinti walikuwa najiuliza, hivi kweli huyu mtu ataweza kumudu na kuweza kuridhisha watu wawili? Na wasijihisi wako hovyo. Hakuna aliyekuwa na majibu hayo katika yale maswali ambayo walikuwa kijiuliza na kuweza kutaka kuingia tu mchezoni ili kusudi ajione mwenyewe utamu wa huyo jamaa wa kuweza kuitojei. Akaanza kupanda kitandani wa kwanza na huko akiwa ameka mapozi ya kichokozi. Na kwenda kumpapasa miguu jei, aliyekuwa anamtazama na kwa kitabasamu na macho yake yakionekana kabisa yanataka kumrukia na kumpelekea moto. Waswahili wanakwambia Mambo mazuri huwa yataki haraka. Yaani unatakiwa uende taratibu ili uje kula mbivu mwishoni na ujichane. Wakati Jay anajiuliza kwa msichana huyo aliyekuwa ameanza kumpapasa mli wake, mara kaanza kuhisi kama kuna mkono umezama ndani ya bukta yake. Na mwanaume akiwa kabisa ameanza kuchezewa. Na wakati huo anasema atazame imekuaje huko nyuma. Akaisi mwingine ameanza kumshikashika na kuweza kumpafasa kila kona za mbavu zake na huko midomo yake ikiwa iko shingoni mwake ili mlamba lamba kimahaba ah mm, mm. hii leo na kazi hapa yeye alijisemea na huko akiwa anamshika kichwa yule aliyekuwa mbele yake wanawake wakawa wanaendelea kutoa huduma ya kufa mtu kwa jei maana ya mwenyewe ndiye aliyekuwa anataka. Mashine ikiwa imetolewa nje kabisa na iko kinywani mwa mrembo. Lakini vile vile huko nyuma mwanamke mwingine akiwa anampapasa kutokea kwa nyuma na akiwa kabisa anaendelea kumchombeza kwa maneno mazuri ya kimahaba. Huyo huko mbele alikuwa ananyonya mashine na huko akiwa anakata mauno. Yaani hawa watoto wa kike walikuwa kabisa wanafanya mambo ya hatari. Na hata ukiwatazama tu maumbo yao na miaka yao Ulikuwa hauwezi kuamini kama wanayajua yote. Walikuwa wanaonekana bado wasichana wadogo na tena bado wabichi kabisa. Lakini mambo yao yalikuwa ni yale ya viwango vya juu kabisa kama vile walishawahi kuolewa ndoa kama tatu hivi na kuweza kuachika. Na kumbe hata ndoa moja bado haikuwa kutokea. Wanaona kama wanachelewa. Basi taratibu limaliza kitandani. Wakiwa pamoja na Jay Walikuwa kabisa wana ushirikiano utasema kama vile wale mbo mwitu ambao huwa wanaoenda pamoja mawindo yao huwa wanapompata mnyama basi kumshambulia mpaka wanamwangusha chini Basi huyu akiwa anaendelea kucheza na mashine na huyu mwingine naye mwenyewe akiwa anaendelea kumnyonya ulimi na wakati huo mikono yake ikiwa iko kifuani ikimpapasa kakao hatu na hapo 
Hata wangesema wanahitaji kiasi kikubwa cha pesa basi jamaa angelisema mimi natoa. Moto ulianza sasa na kumpanda bwana Jay. Maana walikuwa na chocha kuni katika tanuri la petroli na moto wake ulikuwa unawaka. Na huwa kuzima hauzimiki. Kabisa kiurais. Na hata kama una maji mengi katika ndoo, basi kuzima hautoweza. Lakini kadri dakika zilivyokuwa zinazidi kusogea mbele, ndivyo Jay alikuwa anazidi kabisa kuwa na ujasiri. Na mwenye alionekana taratibu akianza kuwachezea mmoja mmoja baada mwingine, na wote walionekana kabisa wanasisimka kuli kweli. Walikuwa wako na moto ajabu sana. Na kila atakachokifanya mwenzake basi na mwingine naye mwenyewe alitaka afanywe hivyo hivyo. Mwanaume alikuwa yupo juu ya kifua cha mmoja akimlamba matiti na kumnyonya. Na wakati huo mwingine alikuwa yuko vunguni mwake akinyonya na kuweza kuchezea mazaga ya jei. Kwa jinsi walivyokuwa wamekaa hapo kitandani. Unaweza kusema fundi gereji yupo chini ya uvungu. Akirekebisha gari na kumbe mwanamke alikuwa yupo anatoa huduma na kuweza kumfanya jei. Aweze kupata rana kujisikia vizuri kabisa. Watu walikuwa naitafuta pesa kwa shida mno. Na ndio maana walikuwa kurazi kuingia hata chini ya uvungu wa mtu. Ili mradi tu mwisho wa siku ajipatie kiasi chake cha pesa, alafu mambo mengine yaendelee. Basi hapo inaitwa fanya nifanywe. Ama nifanyie nao mwenyewe nikufanyie. Basi ndio mambo ambayo ilikuwa inaendelea katika hicho chumba na huku miguno nayo ikiwa inaendelea kuchangiza katika mchezo mzima. Wakati Jay akiwa na mshughulikia mmoja kwa kuweza kumpelekea moto, basi mwingine alikuwa anaonekana kabisa kumnyonya mwenzake ulimi na huku akiwa anaendelea kumchezea matiti ili utamu uweze kuendelea na usiweze kukata. Na hata huyo alikuwa anapelekewa moto na mwenyewe alikuwa anaendelea kumchezea mwenzake sehemu usika kwa kumpapasa na kumpelekea moto vidole ili mradi tu. Hakuna alionekana kuwa ni shuhuda kwa mwenzake akiwa anapelekewa moto. Chumba kilipendeza kama wasemavyo watoto wa mjini. Hakuna aliyekuwa amekaa. Yaani kila mtu alikuwa yuko busy akifanya yake kwa wakati ule. Alikuwa akitaka huyu kubadili mkao, basi anakuja mwingine na mkao mwingine. Halafu mwanaume anaendelea kuchomeka tu mashine sehemu husika. Basi hapo anakwambia, "Litabadilika kava la simu tu. Ila mashine ni ile ile." Na alikuwa jamaa hako peshi, utasema alishawahi kulala nao hao mabinti. Na kumbe ndio kwanza siku ya kwanza. Ah. Mm. Mm. Watoto walikuwa nalia sana kwa utamu. Na kumkubali Jay kwa kazi aliyokuwa anawafanya. Hapo unaweza ukasema kwa raha walizokuwa kipeana na wale watoto wa kike, wanaweza ukasema tunakupunguzia bei maana hata na mwenyewe umeturidhisha. Lakini ndio kwanza bei iko pale pale, licha utamu kuweza kupata wote. Ilikuwa imebadilishwa mikao tu. Ila moto Ulikuwa ni ule ule kwa muda ule. Basi muda huo, Jay alikuwa ni wa moto kabisa utasema ndo kwanza ametoka jikoni kuweza kupika. Na mwili wake ulikuwa ni wa moto kabisa. Kama vile kipoto cha wali cha marage. Mlicho kumna kisubiri kwa hamu sana tangu mkiwa shule. Mambo alikuwa nazidi kwa mambo ndani ya chumba na kila mmoja alionekana usiku huo kufurahia sana uwepo mwenzake. Na walipoweza kufikishana kileleni wote walijikuta kabisa wamejitupa kitandani kwa staili ya aina yake. Lakini Jay alikuwa na kazi moja tu ya kumsaidia yule mwingine naye mwenyewe apate kumaliza. Na alikuwa akifanya hivyo kwa kuzama chumvini na kukomba kabisa chumvi iliyokuwa imebaki katika bakuli kwa muda huo. Mwanamke alikuwa amelegea kabisa juwezi kabisa kwa jinsi ambavyo alivyokuwa na jinsi raha. Lakini na wakati huo mwenzake zamani alikuwa ameshajilaza hajiwezi kabisa kwa utamu aliyokuwa ameupata kwa siku hiyo. Baada ya dakika chache, hata naye pia alijikuta akifika mahali pale na kujikuta akimngangania jei wa watu, utasema na gundi mwilini mwake. Hakika ilikuwa ni safari hatari sana kwa kila mmoja. Na inahitajika mwanaume mwenye ubavu kuli kweli na sio mwanaume jina tu. Hata hivyo jei alikuwa yuko vizuri sana na ndio maana aliweza kuamudu. Na hapo anakwambia alikuwa anatulia tu. Kwa kupumzika na kisha waingie katika mtanange wa bola pili na ndipo wapate kulala sasa mpaka asubuhi. Asubuhi na mapema ulionekana mlango wa chumba cha Simoni ukifunguliwa na kisha katoka mwanamke ambaye ndiye yule aliyeweza kuondoka naye jana usiku kule klabu. 
Alionekana kutoka huko akiwa anajitengeneza nywele zake na kuvaa viatu vyake vizuri na kisha kaondoka zake anakokujua yeye. Ila yule mwanamke alipomalizika tu kondoga. Mara kawa anaonekana yule mwanamke mapepe wa kuitwa Violet. Na mwenyewe akiwa anatoka ndani na alikuwa ndo mtoto mwenye nyumba mahali pale. Alipokuwa amepanga huyo Simon. Violet baada ya kuna gari kifahari imepakiwa hapo nje, alibaki kwanza ameshangaa na kwa kiwa ameshika kiuno chake na mkono wake mmoja akiwa ameshika fagio la wima. Hivi nani naye ameacha kupaki gari huko kwao anakuja kupaki hapa? He, hata sijui mpangaji gani jamani wa kwetu amenunua gari. He. Hmm. Stella alizungumza akiwa naye mwenyewe anatoka chumbani kwake ili apate kwenda uwani. Sijui nani hapa anaweza kununua gari. Nani hapa? Violet aliuliza kwa zarau sana na huko akiwa na bidoo midomo. Sasa kama hautaki unadhani ni nani amekuja kupaki hapa gari? He, itakuwa majirani wa huko. He he. Basi Stella aliweza kucheka sana. Na huko akiwa anakwenda uwani. Violet alimtazama Stella na huko akiwa anafagia. Kuzunguka gari lakini baada ya muda wakati Stella akiwa anatoka uwani. Mara Simoni naye mwenyewe akawa anatoka ndani mwake. Na akiwa anafungua gari. Na huko akiwa kifua wazi kabisa na bukta yake. Alifungua gari na kuweza kuingia kabisa. Na kisha kaisogeza gari pembeni na kuacha uwanja ukiwa wazi. Na kisha mwanaume akashuka na kwenda uwani. Na huko Violet akibaki akimshangaa tu na Stella akibaki kumcheka. Lakini baada ya muda Simon aliweza kutoka uwani na kurudi chumbani kwake bila hata kusalimia mtu yoyote na kisha akafunga mlango. Uponyonyo. Stella alimuuliza. Violet alibaki tu kujibinua midomo kwa dharau kabisa na kuishia kusonya. Lile ambalo ni sonyo kubwa kabisa na kisha akawa anaendelea kufagia. Acha dharau dada. Kuna watu na maisha yao. Sema wamekuja tu kujificha huku Swahilini. Na huko Stella akiwa anaingia ndani. Sijui kazima kwa nani. Violet alizungumza. Na huko akiwa anakusanya takataka. Mchana uliweza kuadia na Simone aliweza kutoka katika mizunguko yake ya wiki endi. Maana ilikuwa ni Jumapili na kawaida yake huwa anapenda sana kwenda katika mitaa ya kuweza kujiliwaza. Na siku hiyo huwa anaitumia kwa peke yake na huwa hataki hata kujumuika na mtu yoyote. Na ndivyo alivyokuwa amepanga katika maisha yake tangu alipokuwa mdogo akiishi nyumbani kwao ndivyo ilivyokuwa Mwanaume aliamua kwenda ufukweni na gari ya bosi wake na huko akiwa kabisa amekaa mahali pazuri katika meza pamoja na vinyoji vyake laini na siku kama hiyo ambayo kesho yake alikuwa anamkia ofisini alikuwa kabisa hanywe kabisa pombe Wakati anaendelea kunywa vinywaji na huko akiwa anaweka laptop yake mezani Aliendelea kula mziki taratibu na huko amejilaza kwenye kiti cha kulala na kutazama watu waliokuwa naogelea pamoja na kukimbia huku na huko. Lakini ghafla rahisi kama kuna mtu amesimama nyuma yake. Basi taratibu mwanaume alinyenyo mli wake na kugeuka nyuma yake na ndipo alipokutana na Stella aliyekuwa amevalia nguo za kwenda kuogelea. Oh, mambo. Simone alimsalimia. Safi tu, vipi mbona kama umekaa peke yako? Ah, kiukweli ni kawaida yangu siku kama leo. Waga napenda niwepo hivi. Na kwa kiwa na kaki tako. Mm, kumbe na we huo na kuja katika hivi viwanja. Stella liuliza na kwa kiwa kabisa mekea katika kiti cha pembeni. Ya ila... Kwa mwezi huo na kuja mara moja moja. Dede mwezi moja ndo huo na kuja labda tuseme. Lakini huo sirudiki wanja kimoja kila siku. Kama hii ya jumapili. Hapa tena inaweze kapita labda mwezi mmoja tena ndipo uje unikute tena hapa. Yaani ni hicho kitu ambacho nimekipangia katika maisha yangu. Yaani ni formula ambayo nimeshaiweka. Oh. Na ndio maana basi huwa tukutani maana mimi kila Jumapili huwa nakuja huko. Okay bwana. Kumbe ni kutakujua tu. Situngekuja wote, nikupata lift. Ya, yeah, ila usijali, sijaje peke yangu. Ah okay. Sorry, naweza nikakaa hapa kwa muda ama kuna mtu labda <laughs> Uko naye. Stella aliuliza na huko akiwa anamtazama Simon usoni. Hapana. Okay asante. Atasijali. Na huko Simon akimpatia chupa ya juice Stella. 
Asante sana eh. Alipokea chupa juisi na kuwekewa tabasamu. Walikea pale huku wakiendelea kuzungumza. Na alikuwa anonekana kuna masuali mengi ni Stella mana alikuwa kibisa kimfahamu saimoni mpaka kwao. Na yoyote kwa sababu walikuwa nasoma shule moja. Lakini Stella alikuwa amemzidi madarasa kama mawili. Na alikuwa kisoma na dada yake saimoni. Na ndio mana alikuwa akijua hata historia yao. Uh, unajua kuna mudu ukifika uwezi kuendelea kukanyo mani Na ndio mana niliweza kondoka na kuamua labda kuja kupanga Ili akili yangu endele kukua zaidi Ni kweli ni mamuzi mazuri uh, Na ya nafanya hata akili yangu kupata na um, labda tuseme Ya yeah, new challenge Yani ivo wani Kweli kweli kabisa uh, Vipi wewe Mana nakumbuka tulikuwa tunakuja na dada yangu kwenu. Ya, yeah, ni kweli, lakini ni kama wewe tu. Nilipomaliza chuo sikuwa na bahati ya kuweza kupata kazi. Nikamua kufungua saluni ya kwangu na na bahati nzuri wazazi wangu walinielewa na kunipa mtaji. Uh, ni kwa nini sasa uliamua kuondoka nyumbani? Nilihitaji changamoto mpya za kimaisha, maana kukaa nyumbani huwezi kazipata. Safi sana, ni jambo zuri. Waliendelea kukumbushana baadhi ya mambo. Na kila mmoja alionekana kumkumbuka mzee kwa mbali. Na kufurahia uwepo wa mwanzake. Kwa siku hiyo ya jioni mali pale. Lakini baada ya muda Stella aliweza kuomba kuondoka. Maana wenzake aliyokuwa anawasubiria walikuwa wameshafika muda ule. Oke okay, sawa, nashukuru kwa kampani yako. Usijali nadhani tutatafuta siku nyingine tutatoka wote. Basi Stella aliweza kuzungumza akiwa anaondoka zake. Alionekana Simon kufurahia sana ile kampani ya Stella. Na kujikuta kitabasamu wakati wote. Na kutulia kwa muda na huko akiendelea kujiburudisha na vinyaji vyake. Na kumbe Stella alikuwa amekwenda ufukoni hapo na kina Violeti. Na akutaka kabisa kuambia wakina Violeti kama Simon yupo katika huo ufukwe. Kwa sababu aliona kama Violeti huwa hamwelewi Simon. Watu waliendelea kula raha zao. Mpaka giza likaweza kuingia na kila mtu akawa maondoka. Na muda huo ndio kwanza Simoni alikuwa anaingia katika gari. Na huko akiwa anatazama saa yake ya mkononi. Mwanaume aliingia katika gari yake na kuanza kuitoa. Katika ile maegesho na huko kimvua kikiwa kinaanza kunyesha na kufanya sasa. Kaubaridi kaweze kwanza kuzidi. Watu walianza kukimbizana na kukimbilia katika magari yao. Waliokuwa wanaenda nayo mahali hapo na magari yao wanaondoka ili mvua isije kwa kubwa na kuwakuta wakiwa bado wapo katika fukwe hiyo. Simoni alitoa gari yake katika maegesho na kutaka kuingia katika barabara kuu. Lakini limbidi asimamisha gari yake maana aliweza kumuona mwanadada alijikunyata katika kibanda kimoja na akiwa amevaa nguo za kuogelea. Na mvua ilikuwa ni kubwa kupita kiasi. Simoni alijikuta akipatwa na huruma na kila alipokuwa anatazama pembeni ya magari yalikuwa ni mbali kidogo. Na aliona hana msaada na mvua ilikuwa kubwa kabisa inazidi kumtwanga kwa kasi. Aliamua kugeuza gari na kuweza kusogeza hadi karibu ya kibanda hicho. Na kisha katazama nyuma na kuona kama kuna mwamvuli umeninginizwa. Na huo mwamvuli ni wabosi wake. Mwanaume aliuchomwa na kisha akashuka katika gari na kwenda hadi katika kile kibanda na kuweza kumuita yule dada aje amsaidie. Haraka yule dada alikimbilia katika msada huo. Na kwenda kuingia katika upande wa pili wa gari. Na ndipo Simoni alipoingia naye mwenyewe katika gari. Na ile anakaa vizuri tu kila mmoja alijikuta kimshangaa mwanzake maana walikuwa na juana vyema. Alikuwa si mwingine bali ni Violet yule mtoto mwenye nyumba aliyokuwa amepanga Simoni. Walibaki kutazamana tu na Violet mwenyewe. Alionekana kutamani hata kushuka. Ila alipoipimia tu hiyo mvua huko nje akabaki tu ametulia na huku aibu kwa mbali ikimtanda. Usijali. Kila kitu kita kwa saa. Simone lizungumza na ukwa kiuwa na mpatia koti lake. Na kuweza kumfunika vizuri Violeti. Basi Violeti aliweza kukosa cha kuzungumza. Bana mtu asempenda ndio huyo amekuja. Kuweza kumokoa katika majangale ya mvua. Mvua ilikuwa ni kubwa sana. Kiasi cha kufanya hata wenzake wakati na kimbilea katika gari uloko mekodi. Wakawa memsahau. Na ngozake zilizo kwema humu ndani ya ilegari. Na mwenye wakawa mbaki na ngotuza kwa gelea. 
Mtoto wa kike alikuwa amebaki na chupi tu, sambamba na kagauni chepesi mlimu wake. Ukichanganya na lile koti alilokuwa amepewa na Simoni, ndio kidogo akawa ameuficha mli wake. Lakini hata hivyo Violet alikuwa ni msichana mrembo kabisa aliyekuwa anavutia. Na alikuwa mwenye mwili fulani mwenye umbo zuri. Na rangi yake nyeupe iliyokuwa inamfanya aonekane hata kama wamekawa wasichana wanne katika kundi. Alikuwa na kisura fulani cha umapepe. Na alikuwa na kisura fulani cha kitoto. Kiasi kwamba mtu ukimtazama kwa wasiwasi unaweza ukasema alikuwa hajafikisha miaka ishirini. Lakini kiukweli alikuwa ana miaka mbili Na alikuwa ni mwanafunzi wa chuo cha uguzi. Ulikuja peke yako? Simoni aliweza kumuuliza, "Hapana, nilikuja na kina Stella. Oh, wako wapi?" Hata sijui, maana nimewatafuta na hata sehemu ilipokuwa gari yetu tulokuja nayo. Sijawakuta wala sijaikuta hata hiyo gari yenyewe. Violet alijibu na huku akiwa anatetemeka sana. Basi hapo unaambiwa alikuwa mpole sana na mdogo kama miguu ya sisimizi. Na alikuwa anatia hadi huruma. Unaweza ukasema sio yule ambaye alikuwa anajitamba na kucheza cheza jana yake pale kwao. Na asubuhi alikuwa anajibu kwa dharau kabisa kwa sugari iliyokuwa imegeshwa uwanjani kwao. Basi usijali. Tunaweza kwenda nyumbani lakini kuna sehemu nitapitia kama hutojali. Sawa haina shida. Alikuwa anazidi kujifunika koti katika mwili wake. Simoni alikuwa anamtazama na huku alikuwa anajua fika kwamba huyo msichana huwa zivi. Na mara nyingi walikuwa nakumbana na kutazamana kwa dharau na kuonekana kabisa hawavatani. Na mara nyingi walikuwa kabisa hawasalimiani na walikuwa wanapitana tu kimya kimya. Na aliyekuwa anaonekana jeuri sana ni Veleti. Basi safari iliweza kuanza kuelekea nyumbani kwa Simoni. Lakini Simoni kuna sehemu alikuwa anapitia. Na kwa kiwa anamtazama Veleti kwa jinsi alivyokuwa anazidi kabisa kutatemeka kwa baridi ikiwa na mchanganya. Na kanguo alichokuwa amekavaa basi akawa ndio anazidi kabisa kutafunwa na baridi yenyewe. Mapaji alikuwa nje nje na yalikuwa yanatamanisha kabisa kuyatazama lakini mwanaume akaamua kukomaa na usukani wake wa gari ilimradi mambo asije kawa tofauti. Gari ilitembea lakini cha ajabu ilikwenda kusimama katika duka moja la nguo na Simone akashuka na huko akimtaka Violet asubirie na kwenda kuingia ndani. Lakini baada ya dakika kama chache alionekana kurudi ndani na huko akiwa amebeba baadhi ya mifuko na kuingia nayo ndani ya gari. Okay, unaweza kubadili nguo. Na huko akiwa anamkabidhi mfuko mmoja uliokuwa unaangua ndani yake. Kwanza kabla ya kuweza kupokea Violet alibaki akimtazama Simoni na kujiuliza maswali mengi kabisa. Aliona kama mtego ama kuna mtu anamjaribu vile. Au sijali vatu. Kuna taulo humo ndani unaweza kujikausha maji alafu kisha ukaanza kuvaa. Violet hakuweza kujibu kitu chochote ndio kwanza alikuwa kabisa anachukua ile mfuko na huko akiwa kabisa anamtazama Simoni bila hata kumpatia majibu. Au kama unaona sio kubadili ni kwemo ndani mimi nitoke. Na huko mwanaume akifungua mlango na kushuka na kisha akaenda kusimama nyuma ya gari. Alisimama baada ya muda na kisha akasikia sauti ya Violet ikimuita. Na alipoweza kurudi ndani ya gari akakuta kabisa mshavaa amebadilika na alikuwa kabisa anaonekana ni mrembo bala kwa jinsi alivyokuwa amevaa na kuweza kupendeza. Okay basi tunakwenda mahali nilipokuambia anatakiwa kwenda eh. Kwani lazima kwenda wote? Ya ndio kwa sababu nikupeleke nyumbani sitaweza kurudi tena huku maana nitahisi uvivu. Violet hakujibu aliweza kutulia tuna huku akiwa ametengeneza nywele zake zilizokuwa zinaelekea kukauka kwa muda ule. Na kweli walijikuta wanasimama mbele ya ukumbi mmoja wa kifahari. Na kutakiwa kushuka na kuvileti akiwa anashangaa kabisa kwenye yale mazingira na kumtazama Simoni. Okay, unaweza kunisubiria hapa nje? Simoni alizungumza na huko akiwa anachukua ule mfuko mwingine. Valete alishuka na gauni lake. Lenye rangi nyeupe lililokuwa limemchonga kabisa mli wake vizuri ama umbo lake. Na kumfanya aonekane ni msichana wa familia moja kitajiri. Alikuwa amevaa kiatu kimoja na chenye kikiwa kirefu. Na kila alipokuwa anaona watu, walipokuwa naingia katika huo ukumbi walikuwa wanavalia nguo nyeupe tupo. Okay, tunaweza kuongozana? Simoni alisikika akisimama pembeni ya Violeti. Kwani kuna nini hapa? Usijali. Leo umekutana bahati kubwa sana. 
Simoni aliweza kuzungumza na kwa kitabasamu. Walionekana kusogea kabisa na kumsogelea mwana mama ambaye ndiye bosi wake. Na Simoni ambaye mwenyewe alionekana kabisa kufurahia kumuona Simoni mali pale. Oh, wow, mmependeza sana. Bosi wake Simoni aliwasifia Simoni na Veleti. Asante sana. Uh, bosi, huyo ni Violet ni rafiki yangu na ni mtoto wa mwenye nyumba wangu pale. Simoni alimtambulisha Veleti. Oh, nimefurahi kufahamu. Karibu sana Violet. Alikuwa anampatia mkono. Ah, asante sana. Okay, sorry, tunaweza kuzungumza pembeni kidogo. Bosi akiwa anamsemesha Simoni. Okay, bila shaka. Basi waleza kutoka na kuweza kumuacha Violeti. Akishanga shanga tu yale mazingira na huko asijui ni wapi maana walikuwa naonekana kabisa ni watu wenye pesa. Na hata magari waliokuwa na paki pale yalikuwa ni yale ya gharama tupu. Lakini baada ya muda alionekana sasa dada Simoni akiwa anaingia ndani ya ukumbi na watu wote ndani wakaanza kuangua shangwe baada ya kumuona ameingia pale. Ah jamani watu wote mlokuwa huko nje mnaweza kuingia ndani maana mmoja wetu tuliyekuwa tunamsubiri ndo hivi uh, ameshaingia. E bana tusoge tuweze kuianza uh, ile hafla yetu fupi alafu mambo mengine yaweze kuendelea au sio bwana? Alisikika MC akiwa anazungumza. Uh, nilijua takuwa kampani yangu leo Imetokea tu kama dharula tafazali Kwa hiyo tunafanyaje Kiukweli hata sijui madam Yeni wewe kila kitu tu hoa ujui ni kwa nini? Kwa sababu sijui Ok, usijali Ila kesho na zani hatuta ingi ofisini Tahitaju nilete gari yangu nyumbani Na kuna safari neteji kuenda Kwa nini usingenda na ayo leo? Hapana siweze kufanya hivo Utahitajika kurudi nyumbani kwako. Namba zaidi upo na mtoto mzuri pale. Okay sawa, twende ndani basi. Simonia alizungumza na huko kiwa naongoza. Kuelekea alikokuwa amesimama Violet. Basi wote walianza kuongozana na kwenda ndani. Na huko bosi wake akiwa anawafuata kwa nyuma. Akiwa kwa madaha kabisa na kila mmoja siku hiyo alikuwa amependeza unaambiwa ndani ya vazi jeupe. Ilikuwa inaitwa Sara White Party. Na kila mmoja uliyekuwa unamuona humo ndani alikuwa amevaa nguo nyeupe kabisa. Kasoro wa udumu waliokuwa wamevaa suti nyeusi. Ila kuanzia mapambo mpaka meza na viti vilikuwa vina rangi ya mapambo meupe. Kila kona ilikuwa ni nyeupe tu. Waliingia ndani na utambulisho uliweza kuanza. Na familia nzima kina Simon iliweza kusimama mbele. Na huku sasa Violet akipata kujua ukweli juu ya familia Simon na kugundua ni mtoto wa kitajiri, sema tu ubishi wake ndio uliweza kumfanya kwenda kuishi Uswahilini. Sherehe ilikuwa kubwa sana na kila mtu alikuwa katika furaha yake. Na wengi waliokuwa hapo humo walikuwa ni watu wenye pesa zao. Na hiyo basi unaambiwa ilikuwa ni sherehe ya kuweza kuzaliwa ya Sara ambaye ndiye dada yake kijana huyo Simon. Baada ya sherehe kuweza kuisha, Simoni aliagana na ndugu zake na kisha kamchukua Violet na kwenda ndani ya gari. Na huko Violet akiwa na mtazama bila hata kumaliza. Kwa nini uliamua kwenda mbali kabisa na familia yako? Violet aliuliza akiwa anafunga mkanda katika siti. Una swali lingine? Hapana. Basi hauruhusi kuuliza tena swali kama hilo. Na huko mwanaume akiwa na keti katika gari. Safari iliweza kuanza na kurejea walipokuwa naishi. Hao watu wawili na kila mmoja kabisa lilionekana kukaa kimya. Ila Simon alionekana anawaza mambo mengi kichoni kwake. Na huko Violet naye mwenyewe akionekana kuwaza jambo fulani. Na kila mara alionekana kutaka kuzungumza, lakini akawa na shindwa na kwanza kusita. Ila mwishowe aliamua kuvunja ukimya na kuweza kuzungumza. Na huko akiwa anamtazama Simon aliyekuwa yuko biza kabisa na usukani. Samahani. Violet aliweza kuzungumza na huko akiwa anajistukia. Kwa kipi? Nilikuwa nakuchukulia tofauti na ulivyo. Uh, umetosheka labda na kuisi ulikuwa nakosea? Ndio. Kwa nini? Kwa sababu nilikuwa nimembebesha mtu zambi ambayo si yake. 
Basi kama ni hivyo hata mimi mwenyewe napaswa kukuomba mimi msamaha pia. Kwa nini? Veleti alihoji na huko akiwa na mtazama Simoni. Alikuwa anaendesha gari na kumtazama kwa kuibibia upande alipokuwa amekaa Veleti. Kwa sababu nilikuwa na kuchukulia msichana mwenye dharau na mapepe. Lakini leo hii ni muona kabisa walisi wako. Nikoje? Na huko akiwa anatabasamu kwa mbali. Oh, ni msichana mwenye adabu pamoja na nidhamu. Sema tu kukaa kwenu ndo kumenifanya mimi ushindo kuwa na heshima. Na nadhani hiki ndo kitu ambacho hata mwenyewe au hata mimi mwenyewe nilikuwa nacho kipindi kile naishi kwetu. Lakini nilipokuja kuanza kukaa peke yangu kwenu pale nikaanza kujifunza heshima na adabu ambayo ilikuepo ndani yangu. Japo nilikuwa kama sijui. Ah, uh, nadhani kama kuna kitu kilikuepo ndani yangu. Ah, mi pia nadhani kuna kitu kilikuepo ndani yangu. A kitu gani? Simon alihoji na huko akiwa na mtazama Veleti. Sijui ni wivu, sijui ni sema ni chuki. Okay, haya basi tuseme chuki. Hapana, ilikuwa sio chuki. Ah, kwa hiyo unataka kunembeni wivu ama ndio. Kwa nini? Labda nianze ni swali kukuuliza wewe. Ah, kwa nini? Ndio, kwa nini? Kwa nini kuhusu nini? Kwa nini wewe una wanawake wengi na usio na mwanamke mmoja tu? <laughs> kwamba hilo ndilo linakuja ku, kuunga katika swala lako la wivu. <laughs> Sijui ni sema ndio ama hapana. Uh, nadhani ndio. <laughs> ndio. Hata Violeti mwenyewe alijibu kwa ibu sana na huko kwa tabasamu. Uh, hata mimi nadhani sijui ila nahisi kama vile kuna jibu moja tulipo kichoni mwangu. Lipi hilo? Bado sijapata mwanamke mbaya atanifanya nitulie na ni mwaze yeye tu. Una maana ukimpata huyo mwanamke wa utache hiyo tabia yako? Ya ndio. Kwa nini nisiwe mimi? Kwanza pale pale gari ikaweza kufungwa breki kubwa na kwako pembeni na huko Simoni akiwa na mtazama Violeti bila hata kuamini kwa kila alichokuwa nakisema. Wanakwambia ndege mjanja hatimaye amekuja kunasa katika tundu bovu. Na kijana wa watu alionekana hata naye mwenyewe akimbezea mate muda mrefu sana huyo binti. Uh, unaweza ukarudia kitu ambacho umeweza kukisema. Kwa nini siwe mimi? Huyo mwanamke ambaye atakaye kufanya utulie wewe. Kwani kuna kizoezi kipi ambacho tupo nacho hapa katikati tulipo? Simon aliuliza akiwa na mtazamo Violet. Nadhani hakuna zaidi tu ya aibu. Violet aliweza kujibu. Na huko akiwa na mtazama Simon kwa aibu pia. Simon aliona siku hiyo amejirambia dume na sio garasa. Na kwanza alisogea karibu na kumtazama na kujikuta watu kutazamana usoni. Na tena kwa hibu lakini Violet ndiye aliyekuwa na hibu zaidi. Pale pale mwanaume akampiga busu katika bega. Na kutaka kumvamia lakini Violet akamzuia na kumwekea mkono kinywani mwake. Na kwamba tutafute loji nzuri tukalale ili usiku huu upate kuenjoy uzuri wangu pamoja na utamu wangu na maono yangu yote. Violet aliweza kuzungumza akiwa na mapozi kabisa. Na tena jicho akiwa amelegeza kwa mahaba. Basi haraka mtoto wa Simon aliweza kurudi katika kiti chake. Na kuasha gari kwa kasi kabisa na kisha akageuza na kurudi nyuma. Eneo ambalo alikuwa anajua kabisa kuna loji. Zilizokuwa na maana kabisa ambazo atakazoweza kwenda kuenjoy na huyo mwana mama ama binti huyo mdogo Violet. Wanakumbia wahenga ndugu zake na kigoe ya kwamba wagomba nao siku zote ndo hao wapata nao na dicho hichi ambacho kimekuja kutokea kwa hawa wili na sio kupatana tu bali wagomba nao ndio watakao kulana mwisho wa siku ama mwisho wa ugomvi wao Gari iliweza kutembezwa kwa kasi kabisa na kwenda kusimama katika loji moja kifahari na kushuka wa wili na huko Simone akionekana kabisa kuwa na mizuka na huyo mtoto wa kike ambaye mara nyingi kabisa alionekana kumletea dharau. Bahati nzuri huduma za hapo loji zilikuwa zinakwenda haraka haraka sana. Na walikuwa wameshapata chumba ndani ya dakika kama 15, walikuwa kwa ndani ya chumba hicho na huko kila mmoja akiwa katika mwili wa wake. Yule ambaye alikuwa anasema kwamba labda afe ndio alhali na Simoni ama afanye naye mapenzi. Yaani leo ndio amechukuliwa kiulaini kabisa na tena akili zake zikiwa ni timamu kiasi kwamba cha kumfanya ajitambue kwa kila kitu. 
na kumfanya Simoni afanye kama anamsukuma mlee vivi na kumbe anakwenda kula tunda kiulaini tu nguo zilikuwa zishatupwa kwa pembeni na walikuwa wamebaki kama walivyokuwa wamezaliwa kasoro tu mambo yao yaliyokuwa naongezeka ni kwa maana kwamba urefu na baadhi ya viungo vingine kuota mbawa ama kuota ukubwa na vingine kukuwa na kasi mwanaume siku hiyo alikuwa anataka kuikamia show na kutaka kumuonyesha mtoto wake kwa nini wasichana wenzake walikuwa wanatoka huko kwao na kwenda chumbani kwake kuchukua muogo tu wa ngombe aliyakuwa walikuwa wajawazito alikuwa anamchezea kila kona umuli wake na veleti wa watu akawa amebaki hoi kabisa hajiwezi na kwa vile alikuwa ni mchovu katika kuchezewa muli wake basi alikuwa amelegea hata kama kukatika maono yake aliyokuwa na kata siku ile alipokuwa na wenzake hakuweza kuyaonyesha yani nikimaanisha kwamba hayakuonekana mambo yalikuwa ni mazito kwake na Simone alikuwa yuko mulini mwake akiendelea kugawa dozi kwa kila kona ya mwili wake na kutaka kabisa kumpatia nafasi vileti ya kuweza kupumua maana alikuwa na mdomo sana huyu binti sasa siku nyingine maboy kikutana msichana anayependa kuongea na kujiona yeye ndo keki dawa yake ukimbamba tu katika kona zako ama ameingia katika 18 zako wewe simpe nafasi ya kuweza kujiletea gawa dozi tu hapo tunakwambia hatakiwi kupewa nafasi kubwa ya kuweza kucheza na huo mchezo zaidi tu unatakiwa umpatie dozi Yeni tunakwambia wewe mpelekee moto tu. Hata lalamike vipi anaungua sijui ni nini wewe kama moto. Sasa ndicho alichokuwa nakifanya Simoni Koveleti. Alijua kabisa huyu msichana huwa anapenda sana kuongeongea na kujisifia sana kwa watu. Usipompatia dozi iliyokuwa sawa sawa basi unaweza kumbuka mtaani. Msikilizaji alichezwa sana huyu mwanamke. Akawa yuko kitandani kabisa mejelaza kihema juu juu kama injini ya ndege yenye itilafu na kufanya ndege iweze kupoteza ramani angani Ngoje kwanza nisipumze kukata Valeta aliweza kwamba poa kwa muda Lakini Simoni hakutaka kabisa kuacha kabisa alikuwa anampa mapumziko na huku mwenyewe akiwa anacheza na bibi maneno ya kati na kuweza kutaka hata kisiweze kupumzika na wakianza kazi basi waanze wakiwa kama wanaanza upya Alikuwa anasugua taratibu kwa kidole chake na kumfanya vileti awe kama mgonjwa wa tumbo ambalo lile tumbo la kukata ama mgonjwa wa vidonda vya tumbo vilivyokuwa vimechachama kabisa na kumfanya aji nyonge nyonge kila wakati. Vileti alipoona sasa ameanza kupata tena nguvu alijinyanyua kitandani na kumdaka Simoni na huku akiwa na mnyonya ulimi na ndipo sasa ufundi wake wa kukata kiuno ulipoweza kuanza kuonekana. Kosa aliloifanya Simoni na kompa mapumziko muda mfupi na kumfanya sasa mtoto wa kike aonyeshe ujuzi wake na maufundi yake kitandani. Uno lilianza kukatwa kwa kasi. Ile taratibu kabisa na kumfanya Simoni achanganyikiwe na kubaki akisikiliza jinsi gani Uno linavomwagwa. Yaani kama ni mtu anayemwaga maji juu ya bahati. Anasukumwa kwanza kitandani na huko akiwa bado katika mshangao na mtoto wa kike akienda juu yake na huko akiwa anakata kiuno na kumfanya Simoni achanganyikiwe na kujiuliza alikuwaga wapi siku zote asimchukue huyo mtoto mwenye nyumba ni kwa nini hawakukutana toka zamani kabisa basi kila mtu alikuwa akipata nafasi ya kuweza kumonyesha mwanzake maufundi yake alikuwa anafanya hivyo na alikuwa hataki kabisa kukosea wala kuchezea hiyo nafasi na kama unavyojua mtu ukiwa unatafuta kazi Umeenda sehemu alafu akwambia tuonyeshe ufanisi wako. Basi utafanya kazi kwa uwezo wako. Uliokuwa wote kabisa ili mradi upate hiyo nafasi iliweza kuwepo. Violet aliweza kuonyesha ujuzi wake na kujikuta kabisa akigeuzwa na kijana Simoni kwa kuweza kuja juu yake na akipitisha dekio kama kawaida yake na kuanza kumpagawisha mtoto wa watu. Sasa akiwa amechoka kabisa kwa kuweza kuchezewa. Na uko chini kukiwa kuna puta puta kwa kudai mashine iweze kuingia ili mambo ya utamu yaweze kuendelea. Simoni alichokuwa nakifanya wakati huo alikuwa amekamata ile mashine yake na huko akiwa kabisa amepigisha brush juu juu katika tunda la vileti kiasi cha kumfanya mtoto wa kike awe anastuka stuka na kutetema kama yule mchezaji wa timu fulani maana utamu ulikuwa kabisa unazidi kuondoka. 
Simoni alikuwa anafanya hivyo mpaka yule vaileti alipoudaka muogo na kuanza kuchukua taratibu na huko akiwelekezea wapi pa kwenda lakini Simoni alikuwa na ukopesha na kuanza kupitisha juu mara chini ili mradi tu kumrusha roho mtoto wa watu Jamani Simoni chomeka basi Alisikika vaileti akilalama baada ya kuona utamu unazidi kina alafu mashine haitaki kwenda mali pake Hapo sasa Simoni akaona kama mtoto amekubali na amenyosha mikono juu ya kwamba tayari amekubali na amezidiwa. Na akiongeza kuchelewesha mashine basi atamua mtoto wa watu. Mwanaume akaiseti mali pale na kutelezesha ndani kwa kasi cha kuweza kumstua mpaka Violet mwenyewe alikuwa hajiwezi. Akigalauka kwa utamu wa raha. Na kama unavyojua yako kamchezo kitandani bwana. Hatari. Simoni akaona kitandani hapa kama panogi. Ikambidi amkamate Violet kiunoni na kumnyanyua juu juu. Hadi katika kiti kidogo na kuweza kumkunja hapo. Na huko akiwa amemweka chini kabisa. Na mwenyewe akiwa yuko juu yake akipeleka moto kwa uhakika. Violet hakuwa na jambo lingine zaidi tu ya kulia. Kwa ule uchungu na kwa kusikilizia mashine kabisa ilivyokuwa na tema cheche kwa msuguhano wa hali ya juu. Yes kwamba alihisi ukipitisha mafuta ya petroli karibu basi pangeliweza kutokea mlipuko mkubwa sana wa moto. Ulikuwa na utamu wenye maumivu na ile staili ama mkao aliyokuwa amewekwa ulikuwa ni mkao hatari kabisa kiasi cha kumfanya mtoto wa kike au anashindwa kabisa kuvumilia na kuomba Simoni abadilishe mkao. Simoni hakuwa na rombaya kabisa. Simoni hakuwa na rombaya. Akamtaka mtoto akae mkao anautaka yeye. Maana mikao yote bwana huyu ilikuwa ni ile ya kamata ni chinje tu. Mtoto akajichagulia mkao. Wachotama ni kupe. Na Simoni wala hakuwa kabisa na kipingamizi zaidi ya kupeleka moto kikubwa tu utamu uweze kukolea na moto wake. Basi hapo ndugu yangu, bwana Modo anakwambia, acha moto wake. Kama kwenye ile filamu ya mateka. Basi huko ndani kulikuwa kuna vilio. Lakini sio vile vya msiba ama vilio vya ugomvi hapana ni vilio vya maraha. Kama au ulikuwa haujui. Una boy wako basi achana naye. Tafuta boy atakaye kufanya uwe unalia vilio hivyo. Ambavyo ni varaha. Basi bwana, mtanange uliweza kupiga humo ndani na kumfanya kila mmoja aweze kufurahia utamu wa mahaba. Yaliweza kutokea humo ndani. Maana utamu juu utamu na tena ukizingatia wote wawili walikuwa natamaniana kwa muda mrefu. Na huku wakiwa kabisa wameshindwa kuambizana kama kweli wanapendana. Mzungu kwa kwanza uliweza kuisha na mwanaume akatoka kabisa nje na kwenda kuagiza chakula ili japo wapoze njaa. Na ilikuwa ni usiku kama wa sita. Kwa hiyo waliweza kula chakula hiko, wakatulia kwa muda na kwenda kujimwagia maji na kisha wakarudi kitandani kuweza kulala. Lakini bado walionekana kuendelea kutamaniana, maana kila mmoja alionekana kama anamtamani mwenzake. Wakajikuta wakianza tena ule mchezo wa kuweza kudokoana. Na kujikuta mara kitu imo. Wanaanza tena mchezo mwingine ya kuweza kupandiana juu juu. Mpaka kufika hapo mimi sikutaka kabisa ushahidi. Nikaamua kuondoka na huko nikiwacha watu wakiendelea kuguna na kupeana utamu kama mwanzo. Na nilikuwa nasikia kabisa Violet akilia kama mwanzo. Lakini sikutaka kuendelea kushuhudia huo ujinga na kuweza kuondoka zangu. Kwa hiyo basi, sikuweza kujua kilichokuwa kinaendelea na sikuweza kujua kama ulimaliza sangapi. I don't know. Ilikuwa asubuhi ya siku iliweza kufuata. Ilionekana gari ikipaki nje ya nyumba ya kina Violet na kisha akashuka Violet na huko akiwa kama mwenye aibu. Na ile anashuka tu akakutana na Stella. Na huku anashuka tu akakutana na Stella. Basi hapo ndipo wanapokuambia wahenga siku ya kutembea uchi ndio siku ambayo unakutana na mkweo. Sasa ndicho alichokutana nacho Violet. Maana kila siku alikuwa akielezwa na Stella habari za Simon alikuwa nakataa na kumkandia kwa dharau kabisa. Hehe. Hello. Stella alikuwa anacheka sana na huko akiwa anafunga mlango wa chumba chake. Unacheka nini sasa? Violet aliuliza. Ulikuwa nakataa nini sasa? 
na bora uliporudi maana jana umetupa shida sana kukutafuta mpaka polisi yani yani tumekesha usiku kucha kutafuta wewe lakini mbaya zaidi na simu yako tulikuwa nayo yani mama yako kaongea huyo mpaka mapovu yamemtoka yuko wapi kwani yupo ndani pressure imempanda basi wakati Stella na Violet wanazungumza alionekana Simon akishuka katika gari na huko akimsalimia Stella na kuweza kuingia ndani kwake na hata kukaa alibadili nguo na kuingia ndani ya gari lakini hata kabla hajaondoka alimsemesha Stella a vipi naweza nikaku drop off sini kwako ah tena utakuwa umenisaidia kabisa basi Stella alizungumza na huko akiwa anaingia kabisa ndani ya gari na Violet akiwa anaingia ndani mwao Ulimpatia wapi? Uh, nilimkuta ametulia na huku hana hata la kufanya kiukweli, kwa hiyo nikaamua kumsaidia. Mm. Moto uliwaka huko nyumbani ninavyokuambia. Ah we. Mama yake aliwaka bala hadi pressure imempanda. E bwana eh. Lakini hata usijali, ulimaliza kila kitu? Stella aliuliza. Kila kitu nilimaliza na ninashukuru sana kwa plani yako. Simoni alizungumza na huko akiwa anampatia pesa Stella. Za nini sasa? Ah kwa ajili yako tu au? Ah, kuzo bana embo achujinga wako bana. Si unajua hii ni plani tu ya kumpata mtoto mzuri ama najua lakini si umefanya kazi kubwa. Hebu achana nazo bwana hizo pesa. Walizungumza na huko akiwa anacheka. Na kumbe bwana ilikuwa ni plani ya Stella na Simon. Na hata suala la kumwacha Violet kule ufukweni ilikuwa imepangwa na hawa wawili. Na kweli ni kwamba hawa watu ni mtu na binamu yake. Na hata kwenda katika kupanga hiyo nyumba kwa kina Violet ilikuwa ni mpango wa kumpata huyo msichana. Violet alikuwa ni msichana alikuwa kabisa anasifika hapo mtaani. Na hata Simon aliweza kumuona mtaani. Na alipokwenda kumweleza Stella basi wakaamua kufanya mchakato kuweza kumpata. Lakini ulijikuta kabisa ukipata shida sana. Mana Violet alionekana kutokupenda sana mvulana. Licha ya kuwa alionekana ni mcharuko. Violet alishawahi kuwa na mvulana. Na alimpatia ujauzito lakini kwa bahati mbaya mtoto aliweza kufariki. Baada tu ya kuweza kujifungua. Na huyo mvulana kwanza aliweza kumkataa na kuikataa hata hiyo mimba yenyewe. Basi tangu hapo Violet akawa hapatani kabisa na naume. Na ukipelekea suala la wanaume kabisa halitaki kabisa na kujiweka kando. Na hata kipindi cha mwanzo, Saimoni alipoweza kuhamia katika hiyo nyumba, aliwahi kumdokeza na ndipo walipokuja kukosana. Na kuacha hata kuzungumza pamoja na kusalimiana. Lakini bila kujua ya kwamba Stella aliyewahi kupanga hapo kwa miezi mitatu mbele, naye mwenyewe alikuwa katika dili la kupatikana kwa Violet, akawa ameshatengeneza ushoga na huyo msichana. Basi mpango ulikuwa ni mrefu kabisa mpaka walipokuja kuweza kumnasa kabisa veleti. Basi Simoni akaamua kabisa kupiga kabisa ili asije akatoswa na kuweza kumkosa jumla. Lakini jamaa alikuwa kabisa anahitaji kumuoa. Na hata hivyo siku alipoweza kwenda katika sherehe ya dadake ilikuwa ni kwenda kumuonyesha ndugu zake. Na kila ndugu alikubali kwa nini Simoni alikataa kufunga ndoa? Na mtoto kitajiri alikuwa amechaguliwa na babake. Basi gari ilisimamishwa katika saluni ya mchongo. Ya yule Stella na kisha Simon akaweza kuondoka zake hadi ofisini kwao. Na alipofika tu ndani akapokelewa na bosi wake. Vipi ulifanikisha? Bosi wake alimuuliza. Na shindwaje? Wakati kile kitu kilikuwa kimepangwa tayari. Ila wewe dogo ni mbaya sana. Na sikuwa najua kama kweli unajua kuchagua. Ah uh, ila se mnahitaji pongezi sana. Kwa nini? Kiukweli bila nyie kumwambia mzee anipe muda wa kumpata huyu mtoto. Leo hii ningekuwa hata kusalimiana naye. Na salimiana naye yani. Hilo kawaida tu mdogo wangu. Na huku wakikumbatiana. Na kumbe bwana hata huyo bosi wake alikuwa sio bosi wake. Bali ndiye alikuwa dada yake mkubwa aliyekuwa akiitwa Asteria. Walikuwa wamejipanga watu ili mradi mdogo wao tu aweze kumpata veleti. Mtoto mwenye umbo mzuri kama yule wa jina wake Aisha. Mtoto na uo. Ah kwa hiyo 
kuhusu nini tena ah, kuhusu ile gari si ameshajua ndio ah uendelea nayo bwana kuwa nayo kwanza si gari yako hiyo jamani hongereni kwa kuweza kufanikisha kazi yenu Jay alisikika akizungumza na huko akiingia katika ofisi yake. Hongera nayo mwenyewe kwa kuweza kufanikisha ili suala maana tulikuwa tunatumia ofisi yako bwana. <laughs> Shukrani sana. Na kumbe hata hiyo ofisi waliokuwa wanaitumia kama ndio kazini kwao ilikuwa ni ofisi ya Jay ambaye ni rafiki wake na Simon tangu wanasoma sekondari. Na kila kitu ulichokuwa umekiona kilikuwa kimepangwa katika hilo dili. Na yote hiyo ilikuwa ni kumpata mtoto veleti. Na kweli alikuwa ameshapatikana. Basi miezi mitatu iliweza kupita. Na mipango ya harusi kati ya Violet na Simon. Na kweli mambo yakawa na mwisho wa siku hiyo ya ndoa. Ikaweza kupita. Na kukamilisha azma la Simon kumpata mwanamke aliyekuwa anamtaka. Kwa muda mrefu kabisa, na tena ndo ilikuwa ndoto yake kwa kipindi cha ujana wake. Ilikuwa ni ndoa ya kifari sana. Kiasi kwamba kila mtu alikuwa kistajabu na kutoweza kuamini kabisa kama kweli Violet amepata mwanaume tajiri kiasi kile. Na wengi walikuwa wanajua ni mpangaji wao tu. Lakini ilikuwa hawajui kama ni mtoto tajiri. Aliyekwenda pale kwa ajili ya mpango wa kuweza kumpata Violet. Simulizi yetu ameweza kutupitisha amani hechi kigoe. Nambari yake ya simu ni 0766 4168862. Mimi naitwa El Naidi Fantastic. Embo ni follow Instagram na tumia at official Z. Basi hapa ndipo tumefika mwisho simulizi yetu. Sisi ni vijana kutoka Simulizi Mix Entertainment. Embo subscribe channel zetu zote utakazotukuta ama utakazoziona hapo. Usikose tu kulike na kukomenti. Asante sana.